আসসালাম আলাইকুম সম্মানিত কুয়েত প্রবাসী আশা করছি সবাই ভালো আছেন যে যেখান থেকে আমাকে শুনছেন আলহামদুলিল্লাহ আশা করছি সবাই নিজ নিজ অবস্থানে ভালো আছেন আজকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে লাইফটা শুরু করতে যাচ্ছি সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং যেন লাইফটা কোনো টেকনিক্যাল কারণে যেন বন্ধ না হয় সে বিষয়টা যেন আপনারা একটু দোয়া করবেন আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সাধারণ ক্ষমা দুই কুয়েতে সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে কুয়েত সরকার যেটা নাকি অবৈধ প্রবাসী যারা আছেন অবৈধ অভিবাসী এবং অবৈধ ভাইয়া এবং আপুরা কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন তারা অবশ্যই এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় কারা কারা পড়বেন এবং সাধারণ ক্ষমা বাংলাদেশে যেতে হলে কিভাবে যাওয়া যাবে এবং সাধারণ ক্ষমা গেলে কি আবার আসতে পারব এবং সাধারণ ক্ষমা যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট কে দিবে সাধারণ ক্ষমা যাওয়ার জন্য অ্যাম্বাসের আউটপাস কি লাগবে সাধারণ ক্ষমায় যাওয়ার জন্য আমাকে কোথায় যেতে হবে সাধারণ ক্ষমায় যাওয়ার সময় কত কেজি মাল নিতে পারব এবং এই সকল বিস্তারিত সকল তথ্য নিয়ে এবং বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশ অ্যাম্বাসি কুয়েত থেকে জাস্ট কিছুক্ষণ আগেই একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জরুরি বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে সো আমি আপনাদের সামনে এখন জরুরি বিজ্ঞপ্তিটি খুব সংক্ষেপে পড়ব তার পরবর্তীতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আপনাদের যত ধরনের প্রশ্ন আছে ইনশাল্লাহ সকল ধরনের প্রশ্নের অ্যান্সারগুলি দেওয়ার চেষ্টা করব তবে আমার সঙ্গে যারা সংযুক্ত আছেন আজকের বিষয়টা হচ্ছে সাধারণ ক্ষমা দুই সাধারণ ক্ষমা দুই সম্পর্কে যত ধরনের ইনফরমেশন প্রয়োজন আমরা আশা করছি যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে দেওয়ার সহযোগিতা করব আমার সঙ্গে সংযুক্ত এই মুহূর্তে যারা আছেন অলরেডি চারশো প্রবাসী বাংলাদেশি ভাই অলরেডি যুক্ত হয়েছেন আমি আশা করব আপনারা যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন লাইফটি একটু শেয়ার করে দিন কারণ আমাদের এই প্রচারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের কুয়েতে যারা বিশেষ করে যারা একটু আবদালি কিংবা অফ্রা এরিয়া আছেন কিংবা ডেজার্ট এরিয়া মরুভূমি এরিয়াগুলোতে আছেন তারা কিন্তু সাধারণ ক্ষমা কবে দিবে কিভাবে দিবে অথবা এই বিষয়ে তাদের কোনো এখনো পর্যন্ত আইডিয়া নেই সো আমরা আশা করি যে যার অবস্থান থেকে লাইফটা যতটুকু পরিমাণ শেয়ার করা যায় বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন পেজে আমরা শেয়ার করব কারণ হচ্ছে আমরা চাই আমাদের সঙ্গে কুয়েতে প্রবাসী যারা আছেন কুয়েত প্রবাসী সবাই যেন সংযুক্ত হতে পারে অথবা এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু সাধারণ ক্ষমা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কুয়েত সরকারকে যে সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে সেই সাধারণ ক্ষমার সুযোগটা আশা করছি কুয়েতে অবস্থিত সকল অবৈধ প্রবাসী যারা আছেন অথবা আকামাবিহীন যা প্রবাসীগুলি আছেন তারা এই সুযোগটি কাজে লাগাবে সো আপনারা যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন আশা করছি লাইফটি একটু শেয়ার করে দিন আমি এখনই বাংলাদেশ দূতাবাসের যে জরুরি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সাধারণ ক্ষমা দুই সম্পর্কে আমি সেই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিটি পড়তে যাচ্ছি এবং বিজ্ঞপ্তিটি পড়া শেষে আপনারা আমার সঙ্গে অবশ্যই থাকবেন আমি আপনাদের সকল প্রশ্নের অ্যান্সারগুলি অবশ্যই দিব কেমন সো আপনাদের মনে অনেক প্রশ্ন আছে সেটা আমি জানি গত কিছুদিন ধরেই কুয়েত সরকার যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ডিক্লার করেছেন তখন থেকে আমরা অনেক বেশি মেসেজ কিংবা ফোন কল কিংবা স্ট্যা আমাদের বিভিন্ন পেজে ওয়ালে পাচ্ছি মানুষ অনেক বেশি জানার আকাঙ্ক্ষা ছিল সো আমরা সকল ধরনের আকাঙ্ক্ষা আপনাদের আজকে আশা করছি বিভিন্ন কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের মধ্যে আমরা অবশ্যই জানাবো ফ্লাইটের ইস্যু জানাবো এবং বিস্তারিত আমরা জানাবো দয়া করে আমার সঙ্গে থাকবেন আর যারা এখনই সংযুক্ত হচ্ছেন আমার সঙ্গে দয়া করে লাইফটি একটু শেয়ার করে দেবেন আমি সাইফুল ইসলাম আপনাদের সঙ্গে আছি কুয়েত পেজ ফর অ্যাডমিন প্যানেলের একজন সদস্য এবং আমাদের পাশাপাশি আর একটা পেজ গ্রুপ রয়েছে বাংলাদেশি ইন কুয়েত সো আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলের সবার জন্য দোয়া করবেন আমরা এখন যারা যুক্ত হয়েছেন তারা লাইফটি একটু শেয়ার করে দিন ধন্যবাদ সবাইকে জানাচ্ছি সঙ্গেই থাকুন আমি এখন পড়তে যাচ্ছি বাংলাদেশ দূতাবাস কুয়েতে অবস্থিত বাংলাদেশ যে দূতাবাস রয়েছে সেই দূতাবাস থেকে জাস্ট দশ মিনিট আগে যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছে সেই বিজ্ঞপ্তিটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছে জরুরি বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে বাংলাদেশ দূতাবাস কুয়েত থেকে একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি কুয়েতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে কুয়েত সরকার পহেলা এপ্রিল দুই থেকে তিরিশে এপ্রিল দুই পর্যন্ত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে সাধারণ ক্ষমতা সাধারণ ক্ষমার আওতায় যারা দেশে যে দেশে ফিরে যাবেন তারা নিম্নে বর্ণিত সুবিধা গ্রহণগুলি করতে পারবেন কি কি সুবিধা আপনি গ্রহণ করতে পারবেন কোন প্রকার আর্থিক সীমানা ছাড়া দেশে যাওয়ার সুযোগ নাম্বার ওয়ান দুই নাম্বারটা হচ্ছে বিমানের টিকিট 
তথা যাবতীয় খরচ কুয়েত সরকার বহন করবে দ্যাট মিন্স এয়ারলাইন্সের টিকিট বিমানের টিকিট কুয়েত সরকার বহন করবে নাম্বার টু নাম্বার থ্রিতে যাচ্ছে সাধারণ নিয়ম নিয়মে আবার কুয়েতে আসার সুযোগ আছে আপনি যারা অবৈধ প্রবাসী আপনি যদি বাংলাদেশে চলে যান এই সাধারণ ক্ষমায় আপনি আবার কুয়েতে আসতে পারবেন নাম্বার চার কুয়েত ছেড়ে যাওয়ার সময় নির্দিষ্ট স্থানে কিছু সময়ের জন্য থাকতে হবে এই সময় কুয়েত সরকার কুয়েত সরকার থাকা খাওয়া সহ আন্তরিকভাবে দুঃখিত লাইনটি একটু রিকানেক্ট হয়ে গেছে টেকনিক্যাল এরোর কারণে দয়া করে এই সময় যারা আমার সঙ্গে যুক্ত আছেন কেউ আমাকে দয়া করে কল করার চেষ্টা করবেন না আপনারা দয়া করে কল করলে আমার লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আমি চার চার নাম্বার অপশনটা অলরেডি পড়েছি আগামী আগামী ষোলো এপ্রিল দুই হাজার বিশ হতে বিশ থেকে ১৬ এপ্রিল দুই হাজার বিশ থেকে বিশে এপ্রিল দুই হাজার বিশ তারিখ পর্যন্ত অবৈধ প্রবাসীদের নিম্নবর্ণিত স্থানে তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে যেতে হবে যাদের নাকি পাসপোর্ট নেই তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ছবির পিছন অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লু হতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা অবশ্যই নীল কালার হতে হবে আর যে যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সেগুলি বলেছি যাদের অরিজিনাল পাসপোর্ট নেই যাদের অরিজিনাল পাসপোর্টটা নেই তারা অবশ্যই আপনাদের যেটা হচ্ছে সিভিল আইডির ফটোকপি কিংবা পাসপোর্টের ফটোকপি হলেও চলবে পাশাপাশি যাদের অরিজিনাল পাসপোর্ট নেই তারা কিন্তু তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে যেতে হবে এবং ছবির পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালারটা সেটা অবশ্যই নীল কালার কিংবা ব্লু কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড পাসপোর্ট সাইজ ছবি হতে হবে এবং কোথায় যাবেন এই সাধারণ ক্ষমায় আপনারা কোথায় যাবেন এবং পুরুষদের জন্য যারা আমার আমাদের বাংলাদেশি প্রবাসী কুয়েতে রয়েছেন এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় যারা পুরুষ তারা যেতে হবে ব্লক এক যেটা হচ্ছে ব্লক এক রোড নাম্বার একশো বারো ফরওয়ানিয়া কুয়েত যেটা হচ্ছে একটা স্কুল ফরওয়ানিয়া ফরওয়ানিয়া স্কুলের কথা উল্লেখ করেছে আমরা সেটা বলেছি ফরওয়ানিয়া গভর্নমেন্ট প্রাইমারি বিদ্যালয় যেটা হচ্ছে প্রাইমারি স্কুল সেটা হচ্ছে পুরুষদের জন্য আর যারা আছেন আপু কিংবা মহিলাদের জন্য যেটা আছেন সেটা হচ্ছে ফরওয়ানিয়া গভর্নমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় মেয়েদের বিদ্যালয় গার্লস গার্লস প্রাথমিক স্কুল সেটা হচ্ছে ব্লক নাম্বার এক রোড নাম্বার ছিয়াত্তর ফরওয়ানিয়া কুয়েত এখন আমরা যে বিষয়টা জানাতে চাচ্ছি এ হচ্ছে সাধারণ ক্ষমার বিষয়টা যেটা অ্যাম্বাসি থেকে অলরেডি ডিক্লার করেছে কিছুক্ষণ আগে এখন আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এখন আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পলে যেতে চাচ্ছি আপনি কিভাবে যাবেন আমাদের সঙ্গে অনেকে যুক্ত হচ্ছেন আপনারা প্রশ্ন করছেন আমি প্রশ্নগুলি অ্যান্সার কিছুক্ষণ পরেই নিব আমার আমি জাস্ট আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি সাধারণ ক্ষমার আওতায় কারা কারা আসতে পারবেন আপনার আকামা শেষ আপনার আকামার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে অথবা আপনার আকামা এখনো পর্যন্ত কুয়েতে আসার পর আপনার আকামাটা লাগাইনি আপনার কফিল কিংবা আপনার স্পন্সর আপনি সাধারণ ক্ষমার আওতায় যেতে পারবেন অথবা আপনি এসেছেন দুই বছর হয়েছে আকামার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এখন আর কফিল আকামা লাগাচ্ছেন আপনি সাধারণ ক্ষমার আওতায় যেতে পারবেন আপনি বাসা আপনি হাউস হাউস ড্রাইভার কিংবা বাসায় কাজ করেন আপনার নামে কুয়েতি অ্যাপস কন্টিং কেস কিংবা তাগাইউ কিংবা ইনহাস কেস করেছে আপনার আকামা ক্যান্সেল আপনি সাধারণ ক্ষমার আওতায় যেতে পারবেন আপনি কোম্পানিতে কাজ করেন সোন ভিজা আঠারো নম্বর আকামা বাইরে কাজ করেন ফ্রি ভিজার আন্ডারে আপনি বাইরে কাজ করেন আপনার কোম্পানি আপনার আকামা নতুন করে নবায়ন করছে না আপনার আকামা শেষ হয়েছে আজকে অনেক দিন তাহলে আপনি অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার আওতায় যেতে পারবেন যদি আপনার আকামার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় অথবা সোন ভিজা আপনার নামে ইনহাস মামলা আছে আপনি সাধারণ ক্ষমার আওতায় বাংলাদেশে যেতে পারবেন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার কোম্পানির মালাপ যদি বন্ধ থাকে আপনার আকামার মেয়াদ এখনও আছে বাট কোম্পানির মালাফ বন্ধ কোম্পানির ফাইলটা ক্লোজ কোম্পানির মালাফ মালাফ সেভেন্টি ওয়ান মামলা খেয়েছে তার জন্য আপনার কোম্পানি কোনোভাবে আপনার আকামা রিনিউ করতে পারছে না আপনার আকামা নবায়ন করার সুযোগ নেই তাদের যদি আকামা এখনও এক্সপায়ার না হয় তাদের আকামা যদি এখনও থেকে থাকে আপনারাও অবশ্যই এই আওতায় যেতে পারবেন সো এই হচ্ছে কারা যেতে পারবেন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাদের নামে কোনো ধরনের ক্রিমিনাল মামলা কোনো ধরনের আপনার ড্রাগস মামলা কোনো ধরনের যেটা হচ্ছে মামলা থাকবে কেমন যেগুলি কোর্টে থাকে মামলাগুলি এবং পাশাপাশি যদি কারো নামে কোনো মানাসফর মামলা থাকে ট্রাভেল ব্যাম কেস থাকে আপনারা কিন্তু এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় 
পড়বেন না এবং আপনারা সাধারণ ক্ষমার সুযোগটি নিতে পারবেন না কারণ আপনাদের যে যে কেসগুলি আছে সেই কেসগুলি আপনারা সলভ করতে হবে সলভ করার পরে আপনারা সাধারণ ক্ষমার আওতায় নিতে পারবেন এবং যেতে পারবেন এখন আমরা চাচ্ছি যে যে প্রশ্ন এবং আপনারা যদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন এখন আমি প্রশ্নগুলির অ্যান্সার নেব ইনশাল্লাহ এক এক করে সবার গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্সারগুলি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এম ডি আনিক ফাইসাল উনি বলেছেন সফর মেগনু যাওয়া যাবে না যান যাদের নামে মানা সফর আছে তারা যেতে পারবেন না কি কারণে মানা সফর সেই সমস্যা সমাধান করতে হবে তারপরে আপনি যেতে পারবেন দয়া করে এখন যারা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তারা শুধুমাত্র সাধারণ ক্ষমা সাধারণ ক্ষমা ইস্যুতে আপনারা প্রশ্ন করুন কেমন সাধারণ ক্ষমা দুই হাজার বিশ ইস্যুতে প্রশ্ন করুন অন্য যে বিষয়গুলি সেগুলি একটু পরে করুন জি ষোলো বাংলাদেশিদের জন্য ষোলো তারিখ থেকে বিশ তারিখ ষোলো তারিখ থেকে বিশ তারিখ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন মিজানুর রহমান মিজানুর রহমান ভাই কত কেজি কত কেজি মাল নিতে পারবেন ধন্যবাদ বাংলাদেশ বাংলাদেশ দূতাবাসের যে নোটিসটা এবং বিজ্ঞপ্তিটা সেখানে মালের কথা উল্লেখ করেনি কত কেজি মাল নিতে পারবেন তবে আমরা পাশাপাশি আমাদের কাছে আর একটা নোটিস আছে যেটা হচ্ছে ফিলিপিন অ্যাম্বাসি যে ফিলিপিন অ্যাম্বাসি থেকে যে নোটিসটা করা হয়েছে সেখানে আমরা একটা মালের কত কেজি মাল নিতে পারবেন সেই নমুনা উল্লেখ করেছে তারা ফিলিপিন অ্যাম্বাসি থেকে যে গতকাল এবং আজকে আমরা জেনেছি যে যারা ফিলিপিনের নাগরিক তারা কিন্তু অলরেডি যাচ্ছেন এবং তাদেরকে তাদের অ্যাম্বাসি থেকে যেটা উল্লেখ করেছে সেটা হচ্ছে বিশ কেজি আপনি বুকিংয়ে দিতে পারবেন বিশ কেজি বুকিংয়ে দিতে পারবেন হাতে থাকবে সাত কেজি লাগেজ টোটাল হচ্ছে সাতাশ কেজি বিশ কেজি এবং প্লাস সাত কেজি এই সাতাশ কেজি হচ্ছে আপনি সঙ্গে করে মাল নিতে পারবেন আর আপনার টিকেট সম্পূর্ণ কুয়েত সরকার বহন করবে টিকেট কুয়েত সরকার সম্পূর্ণ বহন করবে তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা জানিয়ে রাখি দয়া করে যারা প্রশ্ন নিয়ে একটু ব্যস্ত আছেন তারা একটু খেয়াল করবেন আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তারপরে আপনারা প্রশ্ন করবেন আমি আবার অ্যান্সার নিচ্ছি যে সাধারণ ক্ষমায় যারা যেতে আগ্রহী আপনাদের কাগজপত্র যদি সকল কিছু রেডি থাকে তাহলে ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এই পাঁচ দিন যে কোনো একদিন আপনি সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আপনাকে ফরওয়ানিয়া যে নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে সেখানে আপনাকে যেতে হবে আর অবশ্যই এই নির্দিষ্ট প্লেসের লোকেশান আমরা আপনাকে দিয়ে দিব পরবর্তীতে কমেন্টে কেমন আর আপনাকে সেটা যেটা করতে হবে আপনি যখন যাবেন ফরওয়ানিয়াতে সাধারণ ক্ষমার এই সুযোগটা নেওয়ার জন্য অবশ্যই আপনার লাগেজ আপনার কাপড় চোপড় আপনার প্রয়োজনীয় যা যা আছে আপনি বাংলাদেশে নিতে চাচ্ছেন সকল কিছু আপনার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে এবং ওই সকল বিস্তারিত জিনিসগুলি আপনি যখন ফরওয়ানিয়াতে যাবেন সেখানে তারা আপনাকে সর্বপ্রথম যে কুয়েত মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিয়র কুয়েত কুয়েত পুলিশের তারা সেখানে আপনার সকল কিছু চেক করবে চেক করার পরে যখন সেটা আইডেন্টিফাই হবে হ্যাঁ আপনি এলিজেবল সাধারণ ক্ষমায় আপনার জন্য আপনি যেতে পারবেন তারপরে কুয়েত পুলিশের আন্ডারে আপনাকে কুয়েত পুলিশের যে আওতাদিন কুয়েত এয়ারপোর্টের পাশে যে শেল্টার রয়েছে যে বাসভবন রয়েছে কিংবা তারা ওইখানে কুয়েত পুলিশ থেকে থাকার জায়গার ব্যবস্থা করেছে কুয়েত সরকার থেকে সেখানে আপনাকে রাখা হবে ফ্লাইট হওয়ার আগ পর্যন্ত আর ফ্লাইটটা কিভাবে হবে অবশ্যই কুয়েত এয়ারওয়েজের মাধ্যমে হবে কুয়েত এয়ারওয়েজ থেকে কুয়েত এয়ারওয়েজের মাধ্যমে ফ্লাইটটা হবে সম্পূর্ণ যেটা হচ্ছে কুয়েত সরকার বহন করবে সো আমি আপনাদেরকে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যখনই আপনি ফরওয়ানিয়া চলে আসবেন আপনার লাগেজ নিয়ে তারপরে কিন্তু আপনি আবার ব্যাক করতে পারবেন না যখন কুয়েত পুলিশ আপনার সকল ফাইল রেডি করবে কাগজপত্র রেডি করবে তার পরবর্তীতে কিন্তু আপনি আবার ব্যাক করতে পারবেন না যে আমার মামা চাচার সাথে দেখা করতে চাই ওই সুযোগটা কিন্তু নাই যখনই আপনি এই সকল কিছু ফিল করে ফেলবেন তার পরবর্তীতে আপনাকে যেটা করবে যে পুলিশের আওতাধীন ওনাদের যে শেল্টার রয়েছে ওনাদের যে বাসস্থান রয়েছে সেখানে থাকতে হবে সম্ভবত দুই দিন কিংবা একদিন কিংবা তিন দিন এরকম একটা সময় আপনাকে থাকতে হবে আপনি ওইখানে দুই দিন থাকেন আর তিন দিন থাকেন আপনার সকল দায়িত্ব কুয়েত সরকারের আপনার খাওয়া দাওয়া সকল কিছু কুয়েত সরকারের যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনাকে ফ্লাইটে করে বাংলাদেশে না পাঠানো হয় সকল দায়িত্ব কুয়েত সরকারের তো এই বিষয়টা আশা করি সবাই ক্লিয়ার আছেন ধন্যবাদ এখন আমি প্রশ্নগুলো নিচ্ছি ভাই আমাকে সোন তেজারি ধরে আকামা নিয়ে গেছে শরীকা এনাস মারছে জি এম ডি হানিফ হানিফ জি ভাই আপনি যেটা বলেছেন সোন আপনাকে ধরে নিয়ে গেছে আপনি অবশ্যই এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়বেন ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সাদিক রিপন তিনি একাত্তর টিভির প্রতিনিধি কুয়েত 
সাদিক ভাই যে প্রশ্নটা করেছেন যে সকল অবৈধ প্রবাসীরা দেশে যাবেন তারা অবশ্যই নিজ নিজ পরিবার সমাজ ও কে নিরাপদ রাখতে চোদ্দ দিন আলাদা থাকুন অথবা কোরআনে থাকুন ধন্যবাদ সাদিক রিপন ভাই খুব ভালো একটা মন্তব্য করেছেন ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে যারা ধন্যবাদ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসেছে আমাদের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট কিংবা নেপালি পাসপোর্ট কিংবা আপনার যেটা হচ্ছে গলা কাটা পাসপোর্ট এই ধরনের যারা অন্যভাবে এসেছেন অথবা ইলিগালভাবে এসেছেন দয়া করে তারা বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এই বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার না কেমন যারা বিভিন্ন দুই নম্বরেই পাসপোর্ট কিংবা গলা কাটা পাসপোর্ট ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট নেপালি পাসপোর্ট এভাবে এসেছেন দয়া করে আপনারা বাংলাদেশে কুয়েত অবস্থিত যে বাংলাদেশ দূতাবাস সেখানে একটু যোগাযোগ করুন বাই চুরির মামলা থাকলে যেতে পারবে না যাদের নামে চুরির মামলা আছে কিংবা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট অথবা কোনো ধরনের টাকার মামলা আছে আপনারা যেতে পারবেন না চুরির মামলা থাকলে অবশ্যই আপনার কোর্টে সেটা সমস্যা সমস্যার সমাধান হওয়ার পরে আপনি এই সুযোগ নিতে পারবেন এর আগে নয় আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আশা করি ইনহাস যাদের নামে ইনহাস মামলা আছে তারা অবশ্যই যেতে পারবেন কোন ধরনের টেনশন করার প্রয়োজন নেই তবে যাদের নামে মানা সফর আছেন তারা যেতে পারবেন না যাদের নামে মানা সফর আছেন তারা যেতে পারবেন না মানা সফর কি কারণে ট্রাভেল ব্যান কেসটা কি কারণে আপনাকে করা হয়েছে সেটা সেটা আসলে সলভ করার পর আপনি যেতে পারবেন কেমন ভাই আকামা লাগানোর নিয়ম আছে নাকি না এম ডি সোহাক ভাই কুয়েত সরকার সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে শুধুমাত্র দেশে যাওয়ার জন্য যারা অবৈধ তাদেরকে সুযোগ করেছে দেশে যাওয়ার জন্য উইদাউট ফিঙ্গারে দেশে যাওয়ার জন্য এবং তারা ভবিষ্যতে কুয়েত আবার আসতে পারবে কোম্পানি আমার নামে ইনাস কেস করেছে আমরা কি যেতে পারবো অবশ্যই যাদের নামে কোম্পানি ইনাস কেস করেছে অথবা খাদিম কফিল কেস করেছে ইনাস মামলা করেছে আপনি অবশ্যই যেতে পারবেন আমাকে আমার সঙ্গে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন যুক্ত হয়ে অনেকেই সালাম দিচ্ছেন আদাব দিচ্ছেন সবাইকে জানাচ্ছি ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে সিলেট অথবা চিটাগং যাওয়ার কোনো সহজ ধন্যবাদ এই বিষয়টা আসলে আমার জানার নেই বাংলাদেশে যাওয়ার পরে কোনো সমস্যা হবে না আশা করছি এটা কোনোভাবে সমস্যা হওয়ার কথা নয় কারণ কুয়েত সরকার থেকে মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিয়রের মাধ্যমে এত মিনিস্ট্রি অফ মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এর মাধ্যমে আপনার যে টেম্পারেচার এবং আপনার করোনা আছে কিনা এই বিষয়গুলি প্রাইমারি যে বিষয়গুলি তারা কিন্তু চেক আপ করছে চেক আপ করার পরে আপনাকে কিন্তু পাঠাবে এর আগে নয় আইডি কার্ড থাকলে ছবি লাগবে নাকি না যাদের পাসপোর্ট নেই যাদের পাসপোর্ট নেই তাদের জন্য শুধু ছবি লাগবে যাদের অরিজিনাল পাসপোর্ট নেই অবৈধ না গেলে কি সমস্যা যারা অবৈধ প্রবাসী আছেন আপনারা যদি এই সুযোগটি গ্রহণ না করেন কেমন যে মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিয়র থেকে বা কুয়েত পুলিশের যিনি প্রধান উনি বারবার বলেছেন যারা এই সুযোগটি কাজে লাগাবে না পরবর্তীতে যদি সাধারণ ক্ষমা শেষ হওয়ার পরে যদি আপনাকে কুয়েত পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে তাহলে কিন্তু তারা বলছে কঠোর শাস্তি দিবে পাশাপাশি জরিমানা করবে কপিলের কাছ থেকে পাসপোর্ট ধন্যবাদ নুর আলম বাসের ভাই যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কমেন্ট করে আমাদের যারা সদস্য আছেন তাদেরকে সহযোগিতা করছেন যাদের পাসপোর্ট নেই তাদের কি করতে হবে যাদের পাসপোর্ট নেই তাদের জন্য যেটা হচ্ছে আপনার সিভিল আইডির ফটোকপি কিংবা পাসপোর্টের ফটোকপি যদি সিভিল আইডি পাসপোর্টের ফটোকপি যে কোনো একটা হলে হবে এবং পাশাপাশি আপনার জন্য তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রয়োজন তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রয়োজন পাসপোর্ট চাইজে ছবির পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা অবশ্যই নীল হতে হবে নীল হতে হবে বাই কোম্পানির লাখ কিভাবে দেশে যাব যারা সাধারণ ক্ষমা রিলেটেড প্রশ্ন করুন আপনারা ওন মালের বিষয়ে আমরা বলেছি বিশ কেজি এবং সাত কেজি বিশ কেজি বুকিংয়ে নিতে পারবেন সাত কেজি হাতে করে নিতে পারবেন বিশ এবং সাত এই এর বেশি নেওয়ার চেষ্টা করবেন না দয়া করে এর চাইতে কম নেওয়ার চেষ্টা করুন বাংলাদেশে গিয়ে কি কোরআনটানে থাকতে হবে এই বিষয়টা আসলে এখনো এটা বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে নির্দিষ্ট শিওর করেনি এবং বাংলাদেশ থেকেও এ ধরনের কিছু নির্দিষ্ট কিছু বলেনি ভাই যারা পিছি বা গলা কাটা তাদের কি করণীয় জয়নাল ভাই আপনাদেরকে বলেছি যারা গলা কাটা বিষয়ে এসেছেন অথবা পাসপোর্ট অবৈধ অথবা আপনার ন্যাশনালিটি ইন্ডিয়ান হয়ে আসছেন নেপালি হয়ে আসছেন তারা দয়া করে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আকামার মেয়াদ আছে কিন্তু কোম্পানি যাদের আকামার মেয়াদ আছে বাট কোম্পানি আপনার নামে ইনহাস মামলা দিয়েছে তারা অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েছেন তারা অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার মধ্যে যেতে পারবেন সাধারণ ক্ষমার টাইম হয়েছে বাংলাদেশিদের জন্য ১৬ তারিখ থেকে বিশ তারিখ ১৬ এপ্রিল থেকে বিশে এপ্রিল বাংলাদেশিদের জন্য সময় ভাই আমার সিভিল আইডিটা শেষ হয়ে গেছে সাত মাস আমি কি যেতে পারবো অবশ্যই নজরুল ইসলাম ভাই সাধারণ ক্ষমা আপনার জন্যই যাদের আকামার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারা অবশ্যই এই সুযোগটা নিতে পারবেন 
ছুটিতে আমরা দেশে এসেছি যারা দেশে এসেছেন তাদের বিষয়ে পরবর্তীতে বলবো এখনো কুয়েত সরকার এই বিষয়ে চিন্তা করেনি যারা দেশে আছেন ছুটিতে গিয়েছেন নিজ নিজ অবস্থানে সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন যখন কুয়েত এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি নর্মাল হবে আপনারা আবার কুয়েতে অবশ্যই এন্ট্রি করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই নীল আচল ভাই এই সময়ের মধ্যে যদি ঘন্টা দয়া করে এখানে কেউ কারফিউ কিংবা চব্বিশ ঘন্টা লকডাউনের ইস্যু নিয়ে কোয়েশ্চেন করবেন না কেমন আমরা সাধারণ ক্ষমার বিষয়ে আলোচনা করছি এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলুন আমি কুয়েতে যারা কুয়েতে আসার পরে এখনো পর্যন্ত একবারও আকামা লাগেনি আপনাদের কাছে যারা কুয়েতে এসেছে নতুন এখনো পর্যন্ত আকামা লাগাইনি তারা অবশ্যই যেটা করবেন তারা অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়বেন বিমান চালু হবে কবে দুঃখিত বিমান চালু হওয়ার কোনো আসলে এখনো কুয়েত সরকার থেকে কিছু বলা হয়নি তবে যারা সাধারণ ক্ষমার আওতায় তাদেরকে কুয়েত সরকার স্পেশাল ফ্লাইটে স্পেশাল কুয়েত এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে করে বাংলাদেশে পাঠাবে কেমন স্পেশাল ফ্লাইটে জি সম্পূর্ণ টিকিট ফ্রি কুয়েত সরকার এই সর্বপ্রথম কুয়েতে এই ধরনের আকর্ষণীয় ভাবে সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে তো কুয়েত সরকার অবশ্যই খুব দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খুব ভালো উদ্বেগ নিয়েছেন ভাই আমাকে মামলা দিচ্ছে ধন্যবাদ যিনি যে আপনার সঙ্গে মামলাটা কিসের মামলা সেটা জানতে হবে যদি কোনো ইনাস মামলা হয়ে থাকে কোনো সমস্যা নেই আপনি অবশ্যই যেতে পারবেন বাংলাদেশ দূতাবাস কি খোলা আছে কিনা বাংলাদেশ দূতাবাস আসলে বন্ধ আছেন তবে আপনাদের প্রয়োজন হলে আপনারা ফোন করে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন যাদের একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন নজরুল ইসলাম হৃদয় ভাই আমি কোম্পানি ডিউটি করি বাট কোম্পানি আকামা লাগাই না সাত মাস আপনি অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েন আপনি চাইলে যেতে পারবেন বাংলাদেশ এম্বাসি পরবর্তী যে নোটিশটা বলেছেন বারো এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বারো এপ্রিলের পরে বোঝা যাবে আসলে বাংলাদেশ এম্বাসি খুলবে নাকি আরো ছুটিটা বাড়াবে কেমন বাই ছবি ওইখানে তোলা যাবে না ওইখানে ছবি তোলার কোনো সুযোগ নেই দয়া করে তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে যাবেন যাদের পাসপোর্ট নাই অবশ্যই পাসপোর্ট সাইজের ছবির পিছনের কালারটা নীল হতে হবে ছবির পাসপোর্ট সাইজের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্লু হতে হবে নীল হতে হবে ভাই যারা কুয়েতি বাসায় থেকে পালিয়ে গেছে তাদের কি যেতে পারবে অবশ্যই আপন হিমু আপনার জন্য এই সুযোগ আপনার নামে অবশ্যই যতক্ষণ কুয়েতি বাসা থেকে পালিয়ে গিয়েছেন আপনার নামে অবশ্যই ইনাস মামলা যদি নাও থাকে আপনারা আমার মেয়াদ শেষ আপনি অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েন বিশ তারিখের পর কোনো বাংলাদেশের সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়বে কিনা না ষোলো থেকে বিশ তারিখ কুয়েতের পুলিশ থেকে মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিয়র কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে এখানে আমরা একটা নোটিস দেখতে পাচ্ছি কেমন মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিয়র একটা নোটিস সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ষোলো থেকে বিশ তারিখ বাংলাদেশিদের জন্য সো এর আগেও যাওয়া যাবে না পরেও যাওয়া যাবে না কেমন আমার আঁকা মাছে তিন মাস কিন্তু আমার কোম্পানি সবকিছু বন্ধ অবশ্যই জি আলী হুসাইন আপনি এই 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 সাধারণ খামার আওতায় আপনি পড়েন যদি কোম্পানির মালাপ বন্ধ হয়ে থাকে বাট আপনার আকামার যেটা হচ্ছে আপনার আকামা এখনো আছে আপনি অবশ্যই সাধারণ খামার আওতায় পড়েন আপনি গিয়ে যোগাযোগ করুন বিএমসির অনেক ছুটিতে দেশে আছে এ দেশে আসার কোনো ব্যবস্থা আছে আসার এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি কুয়েত এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি যখন হবে তারপরে নোটিস করা হবে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন অনেকেই যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা লাইভটি একটু শেয়ার করে দিন কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মোবাইল কিস্তি আছে যারা নাকি ওরিডো বিবা জেইন আপনি কিস্তিতে মোবাইল কিনেছেন আলগানিম থেকে কিস্তিতে মোবাইল কিনেছেন আপনার নামে মানা সফর আছে তাহলে আপনি কিন্তু মানা সফর যতদিন না পর্যন্ত তুলবেন ততদিন পর্যন্ত আপনি দেশে যেতে পারবেন না এই সাধারণ ক্ষমার আওতা আপনি থাকলেও আপনি মানা সফরের কারণে যেতে পারবেন না কেমন এক বাইক বলেছেন কারফিউর কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা না আপাতত কারফিউর কোনো পরিবর্তন নেই এখনো পর্যন্ত আগের মতোই রয়েছে বিকেল পাঁচটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত কারফিউ যথারীতি কুয়েতের সকল জায়গায় রয়েছে তবে শুধুমাত্র মাহাবুল্লাহ এবং জিলি বাল সুয়েক মাহাবুল্লাহ এবং জিলি বাল সুয়েকে কুয়েত স্পেশাল ফোর্স স্পেশাল অ্যাকচুয়ালি ফোর্স বেস্ট মোতায়েন করা হয়েছে মাহাবুল্লাহ এবং যেটা হচ্ছে আপনার জিলি বাল সুয়েক ভাইয়া যাত্রী বিমান চলাচল নাগাদ চলবে বাংলাদেশ থেকে এম ডি মামুন ভাই বিমানের বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য আসেনি কোনো নির্দিষ্ট কোনো নোটিস আসেনি মোবাইলের কিস্তি থাকলে কি যাওয়া যাবে না মোবাইলের কিস্তি থাকলে কিস্তিটা সলভ করতে হবে কেমন আপনার নামে যদি মানা সফর থাকে তাহলে যাওয়া যাবে না আকামা ছাড়া গিয়ে আবার আকামা আছে গিয়ে আবার আসার সুযোগ আছে কি না যাদের আকামা আছে তারা কিন্তু যাদের আকামা আছে বাট কোম্পানি সকল কিছু ঠিক আছে মানে আপনি যদি লিগাল পার্সন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এই সাধারণ ক্ষমা যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই 
বাইক কুয়েতে আসার পর কফিল আকামা লাগাই নাই অবশ্যই জেনি বলছেন কুয়েতে আসার পরে কফিল আকামা লাগাই নাই আপনি এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েন আপনি অবশ্যই যেতে পারবেন এবং কুয়েতে পরবর্তীতে আবার আসতে পারবেন ভাই আকামা ট্রান্সফার দয়া করে দুঃখিত স্বামী হোসেন ভাই আমরা আসলে আজকে লাইভটা করছি সাধারণ ক্ষমার বিষয়ে সো আকামা ট্রান্সফারই শুনি আমরা কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার নিব না বাংলাদেশ অ্যাম্বাসিতে যাওয়ার কোনো দরকার আছে না বাংলাদেশ দূতাবাসে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপ যাদের নাকি পাসপোর্ট নেই তারা চলে যাবেন তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে সিভিল আইডি ফটোকপি সিভিল আইডির ফটোকপি কিংবা পাসপোর্টের ফটোকপি নিয়ে চলে যাবেন সরাসরি ফর ওয়ান ইয়েতে কেমন বাংলাদেশ দূতাবাস বন্ধ আছে বাংলাদেশ দূতাবাসে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কেমন যাদের নামে ইনহাস মামলা আছে তারা অবশ্যই যেতে পারবেন তারা এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় শুনছি আজ নবী ছয় মাসে দুঃখিত যারা নাকি আসলে মানে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করবেন না কেমন কুয়েত সরকার থেকে যে নীতিমালাগুলো দেওয়া হয়েছে যে নিয়ম কানুনগুলি বলা হয়েছে সে বিষয়ে আপনারা কথা বলতে পারেন এক ভাই বলছেন আমার আকামা শেষ হয়েছে তেইশ তারিখ আপনার যদি মার্চের তেইশ তারিখ শেষ হয়ে থাকে তাহলে আপনি সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েন যদি আপনার কোম্পানি আকামা রিনিউ করতে না চায় আমি খাদে মাকামার লোক বাইরে কাজ করি কিন্তু এখন কোনো চাকরি নাই বসে রয়েছি চলে যেতে ইচ্ছুক আবুল কাশেম ভাই আপনার আপনার যদি ইলিগাল হয়ে থাকেন আপনার আকামা যদি ইনহাস মামলা থাকে আপনি যদি ক্যান্সেল হয়ে যান আপনার বিজারে যদি ক্যান্সেল থাকে তাহলেই যেতে পারবেন আদারওয়াইজ আপনি যেতে পারবেন না বৈধ লোক কোনোভাবে যাওয়ার সুযোগ নেই সৌদি থেকে দেখছি আপনার আলোচনা খুব ভালো লাগছে ধন্যবাদ জাহিদ হুসেন ভাই যারা কুয়েত আপনি যাদের যাদেরকে যাদেরকে চেনেন তাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা নাকি আহমেদি আবদালি অফরা কিংবা সেফদি কিংবা জাকর এরিয়াগুলোতে আছেন সেখানে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশে অনেক রয়েছেন যারা নাকি অবৈধ দয়া করে তাদেরকে বিষয়টা একটু শেয়ার করবেন কারণ তারা অনেকেই ফেসবুক ইউজ করেন না তারা অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে কানেক্টেড না সো তারা বিষয়টা জানা না তাদেরকে একটু দয়া করে শেয়ার করবেন যে ডিজার্ট মরুভূমি আবদালি এরিয়াগুলোতে যারা রয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই বিষয়টা একটু শেয়ার করবেন পাসপোর্ট সিভিল আইডি কিছু না থাকলে কিভাবে যাব মুসলিম উদ্দিন ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন আপনার কাছে যদি কুয়েতের পাসপোর্ট কিংবা সিভিল আইডির ফটো মানে অরিজিনাল এবং ফটোকপি কোনোটা না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি বাংলাদেশের যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড বাংলাদেশের যে জাতীয় পত্র সেটার ফটোকপি নিয়ে যাবেন পাশাপাশি তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে যাবেন ভাই আমার পাসপোর্ট নাই এবং ফটোকপিও নাই যাদের বলছি যাদের পাসপোর্ট নাই ফটো পাসপোর্টের যাদের অরিজিনাল পাসপোর্ট কিংবা সিভিল আইডি অরিজিনাল কিংবা ফটোকপি কিছুই নেই তারা বাংলাদেশের ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়ে যাবেন পাশাপাশি তিন কপি ছবি নিয়ে যাবেন ভাই আমি মাজরা থেকে অনেক বেগে আসছি হ্যাঁ অবশ্যই যারা মাজরা থেকে বেগে গিয়েছেন কোম্পানি আকামা লাগায়নি অথবা আকামার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অথবা আপনার নামে ইনাস মামলা আছে আপনি অবশ্যই যেতে পারবেন ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে অনেকে যুক্ত হয়েছেন সম্মানিত কুয়েত প্রবাসী আপনার আমরা আজকে যে বিষয়টাতে আলোচনা করছি যেটা হচ্ছে কুয়েতে সাধারণ ক্ষমা দুই হাজার বিশ সম্পর্কে যাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রশ্ন আছে অবশ্যই আপনার কমেন্ট করবেন আশা করছি আপনাদের কমেন্টগুলির অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব কত কেজি মালামাল নেওয়া যেতে পারে বিশ কেজি এবং সাত কেজি বুকিংয়ে দিতে পারবেন বিশ কেজি এবং সাত কেজি আশা করি সবাই আমরা যেভাবে বাংলাদেশিরা গাইড বা দিই ওইভাবে গাইডটা না বেঁধে কোনো ট্রলি ট্রলি ব্যাগ ইউজ করুন বিশ কেজি ওজনের ট্রলি ব্যাগ ব্যাগ ইউজ করুন অথবা ট্রাভেল ব্যাগগুলি ইউজ করুন কেমন দয়া করে ওইভাবে আমরা যেভাবে গাইড বা দিই অথবা কার্টুন বা দিই ওইভাবে না করাই বেস্ট কেমন জনাব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কুয়েত প্রবাসীদের আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাবুল আহমেদ ভাই মুসলিম বা মুসলিম যুবক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অফরা থেকে শুনছি ধন্যবাদ যে যিনি অফরা থেকে শুনছেন আবদালি থেকে শুনছেন আপনাদের জন্যই আমার এই মেসেজটা আপনারা অবশ্যই শেয়ার করবেন অফরা আবদালি যারা রয়েছেন ইরাক বর্ডারে যারা রয়েছেন আহমেদিতে যারা রয়েছেন জাহারা মরুভূমি সাইটগুলিতে যারা রয়েছেন আপনারা আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশে যারা অবৈধ আছে তাদেরকে একটু শেয়ার করবেন আসলে তারা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে অনেকেই যুক্ত না সো আপনি আপনি যারা জেনেছেন তারা বাকিদের সঙ্গে শেয়ার করবেন কুয়েতে সাধারণ ক্ষমা দুই ঘোষণা করা হয়েছে কুয়েত সরকার থেকে পাশাপাশি বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আজকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং আপনাকে যেটা করতে হবে ১৬ থেকে বিশ তারিখের মধ্যেই সাধারণ ক্ষমার সুযোগটা কাজে লাগাইতে হবে পাসপোর্টের ফটোকপি না থাকলে ছবি নিতে হবে জি যাদের নাকি যাদের নাকি পাসপোর্ট অথবা সিভিল আইডির ফটোকপি কোনোটা নাই তাহলে অবশ্যই তিন কপি ছবি নিয়ে যাবেন কেমন বাই মকফরে আছে তারা কি যাইতে পারবে মকফর যারা মকফরে যারা আছে অথবা জেলখানার ভিতরে যারা আছে
দুই দিন হয়েছে সাইফুল আমি অনেক ভালো থ্যাংক ইউ আফজাল আফজাল আহমেদ সোহান ভাই আমরা বাংলাদেশ থেকে শুনছি বাংলাদেশ সিলেট জেলা থেকে ধন্যবাদ মোহাম্মদ বাংলাদেশ সিলেট থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন লাইভটি একটু শেয়ার করে দিবেন আর আপনি কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন কমেন্ট একটু জানাবেন ভাই আকামা শেষ কিন্তু কফিল আকামা লাগাইতে পারছি না কফিলের অফিস খোলা না অ্যাকচুয়ালি যদি অফিস কুয়েতের সকল অফিস কিন্তু বন্ধ আছে বাট কোম্পানির যদি মেলা অন থাকে মেলাফটা যদি বন্ধ না থাকে কোম্পানির ফাইলটা যদি বন্ধ না হয় তাহলে আপনি কিন্তু কি সাধারণ তোমার আওতায় না যদি কোম্পানির মালা বন্ধ হয়ে যায় মানে একবারে সহজ কথা কোম্পানি যদি বন্ধ হয়ে যায় কোম্পানি যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে আপনি অবশ্যই সাধারণ তোমার আওতায় ইলিয়া সিকদার সুমন ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন ভাই আমার আকামা শেষ হয়েছে আরও চার মাস আগে তারপর খরুজ লাগিয়েছে এখন আমি যাইতে পারবো কি না অবশ্যই আপনি সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েন খরুজ শেষ হয়ে গেছে আপনি অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েন অফরা থেকে দেখতে পাচ্ছেন হাফিজ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ যে যেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন লাইফটা শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন মালয়েশিয়া থেকে যুক্ত হয়েছেন মেহেদি হাসান ভাই মেহেদি হাসান ভাইয়ের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনার পরিচিতি যদি কুয়েতে কেউ থাকে তাকে এই মেসেজটা অবশ্যই জানিয়ে দিবেন ভাই যারা ভারত পাসপোর্ট আমি বারবার বলেছি যারা নাকি আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি আমাদের বাংলাদেশি ভাই যারা নাকি ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট কিংবা নেপালি পাসপোর্ট কিংবা অন্য কোনো দেশের পাসপোর্ট হয়ে আপনি এসেছেন অথবা বিভিন্নভাবে আসলে একটু ডিফারেন্টভাবে এসেছেন আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন তারা দয়া করে সাধারণ ক্ষমায় এই সুযোগ নেওয়ার আগে বাংলাদেশ দূতাবাস সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন যাদের আকামায় ইনাস আছে তারা অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার মধ্যে পড়েন জয় আহমেদ আপনি অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার মধ্যে যেতে পারবেন হ্যালো ভাই আট তারিখে মাস আকাম আকাম শেষ হবে আমি কি আমি কি যাবে আচ্ছা হ্যালো আট তারিখে ইকবাল হোসেন ভাই আপনার আট তারিখে যদি শেষ হয় আপনি ষোলো তারিখ অবশ্যই যেতে পারবেন একুশ বছর আগে একজনের পাসপোর্ট কিনে এসেছি বাংলাদেশ ওকে ধন্যবাদ একুশ বছর আগে যে ভাই একজনের পাসপোর্টটা কিনে এসেছেন আপনি দয়া করে এখন সাধারণ ক্ষমা যদি অফারটা নিতে চান এই সুযোগটা নিতে চান অবশ্যই বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি সরাসরি গেলে কিন্তু আপনার বিপদ হতে পারে থ্যাংকস মাসুম যুক্ত হয়েছেন মাসুম ভাই গিভ পজিটিভ গাইডলাইন্স ফর বাংলাদেশি পিপল থ্যাংক ইউ মাসুম বাংলাদেশ থেকে কিভাবে আমরা ছয় মাস শেষ হয়ে গেছে দয়া করে বাংলাদেশে যারা ছুটিতে গিয়েছেন দয়া করে তারা কোনোভাবেই টেনশন করবেন না আপনারা অবশ্যই আসতে পারবেন বাংলাদেশ এবং কুয়েত যখন সুস্থ হয়ে যাবে বাংলাদেশ এবং কুয়েতের অবস্থা যখন ভালো হয়ে যাবে দুই দেশের ফ্লাইটটা যখন চালু হবে তখন আপনারা আবার অবশ্যই আসতে পারবেন কত কেজি মাল নিয়ে যেতে পারবে বিশ কেজি এবং সাত কেজি লাগে আপনার বুকিংয়ে যাবে বিশ কেজি মাল আর হ্যান্ড হ্যান্ড লাগেজ যেটা সেটা হবে সাত কিলো বিশ কেজি এবং সাত কেজি টোটাল সাতাশ কেজি এর বেশি নেওয়ার চেষ্টা করবেন না দয়া করে যত মাল কম নেওয়া যায় কেমন বেশি মাল নিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না কুয়েত পুলিশদেরকে বিভ্রান্ত করবেন না কুয়েতি মারা গেছে কফিল আকামা দুই মাস হয়ে গেছে আমি এখন কি করতে পারি আপনার কফিল যাতে মারা গিয়েছে খাদিম আকামা তাহলে আপনি অবশ্যই সাধারণ খামার আওতায় আপনি অবশ্যই যেতে পারবেন ভাই যাদের নতুন বিষয় হয়েছে যারা নতুন বিষয় বাংলাদেশে আছেন কুয়েতের অবস্থা সকল কিছু ঠিক হলে বাংলাদেশের ফ্লাইট ঠিক হলে অবশ্যই আবার আপনি কুয়েতে আসতে পারবেন ইয়াসিন আরফাত যুক্ত হয়েছেন অনেক দেরিতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় বড় ভাইকে গুড জব থ্যাংক ইউ অনেকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন আমাকে যারা অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার অন্তর থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি আর বেশি বেশি করে লাইফটা শেয়ার করে দিবেন কারণ আমাদের যারা প্রবাসী আমরা যেটুকু জানাচ্ছি কুয়েতে নাকি প্রায় আড়াই আড়াই লাখ আড়াই লাখ থেকে তিন লাখ কুয়েত কুয়েতে বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছে কিন্তু আমাদের এই মেসেজটা যেন অ্যাটলিস্ট যারা নাকি কুয়েতে অবৈধ তাদের কাছে যেন একটু যায় তারা যেন এই সাধারণ ক্ষমার সুযোগটা গ্রহণ করতে পারে কুয়েত সরকার থেকে যে আয়োজনটা করেছে সম্পূর্ণ খরচ ছাড়া বিমানের টিকিট ছাড়া সম্পূর্ণ ফ্রিতে যেতে পারছে আসলে খুবই আকর্ষণীয় অফার এবং এই অফারটা যারা নিচ্ছেন না ভবিষ্যতে তারা আসলে ভুল করবেন সো আমি আমার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যাদের এই সমস্যা তারা দয়া করে এই অফারটা নিন সাধারণ খবর আওতায় এসে ষোলো থেকে বিশ তারিখের মধ্যেই বৈধভাবে বাংলাদেশে যান এবং বাংলাদেশ থেকে ভবিষ্যতে আবার আপনি লিগালভাবে কুয়েতে নতুন ভিজা আসতে পারবেন যাদের এক ভাই কোয়েশ্চেন করেছেন আমার ভিজা আকুদ হুকুমা কিন্তু কোম্পানির মেলা বন্ধ আমার আকাম আরও ছয় মাস আছে আপনার কোম্পানির মালাফটা যদি টোটালি সাক্ষার থাকে একদম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আপনি অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার আওতায় আপনার সমস্যা নেই আপনার যেটা হচ্ছে আকামার এখন
দুঃখিত আসলে ইন্টারাপ্ট হচ্ছে দয়া করে আমাকে এখন কেউ কল করবেন না যারা এই মুহূর্তে কল করেন আমার লাইফটা একটু সমস্যা হয় দয়া করে আমার পরিচিত যারা সংযুক্ত হয়েছেন লাইভ দেখছেন আবার কল করার চেষ্টা করছেন দয়া করে কল করবেন না ভাই আমি এপ্রিলের চব্বিশ তারিখে কুয়েত আসতে পারবো না আপাতত কুয়েতের সকল ফ্লাইট বন্ধ হয়ে রয়েছে এপ্রিলের চব্বিশ তারিখের আগে বোঝা যাবে যে ফ্লাইট চালু হলে আপনি আসতে পারবেন মার্জান বলেছেন আমার পুরো শেষ হয়েছে তিরিশে মার্চ আমার কোম্পানি ক্যান্সেল দিয়েছে আপনি অবশ্যই সাধারণ খবর আওতায় যেতে পারবেন মুসলিমুদ্দিন জয়েন করেছেন আমাদের সঙ্গে প্রতি অনুরোধ লইল অবৈধ প্রবাসীরা দেশে চলে যান অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আমারও রিকোয়েস্ট যারা নাকি অবৈধ প্রবাসী আছেন তারা এই সুযোগটা কাজে লাগান এবং কুয়েত সরকারকে সহযোগিতা করুন এই কুয়েত সরকার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কিন্তু এই আকর্ষণীয় অফারটি দিয়েছেন আদারওয়াইজ এই সাধারণ ক্ষমা কিন্তু এখন দেওয়ার কোনো কথা নয় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন শ্রদ্ধেয় বড়ভাই এস এ এস লিটু বাসার ধন্যবাদ লিটু বাসার ভাইকেও যারা এখনো যুক্ত হচ্ছেন দয়া করে লাইফটা একটু শেয়ার করে দিবেন ভাইজান ওর ভিভা ওরিডোজেন যাদের কিস্তি বাকি আছে তারা কি যেতে পারবে একজ্যাক্ট ব্লক লিস্ট ওকে ধন্যবাদ আসলে যাদের কিস্তিটা কন্টিনিউ হচ্ছে কেমন কিস্তি কন্টিনিউ সাধারণ ক্ষমায় আপনারা যেতে পারবেন আপনাদের এটার জন্য আসলে ফ্লাইট বন্ধ হওয়ার কথা না তবে যারা নাকি দুই মাস তিন মাস কিস্তিটা কন্টিনিউ করছে না তাদের নামে কিন্তু আসলে ট্রাভেল ব্যান কেসটা করা হয় আর যাদের নামে ট্রাভেল ব্যান কেসটা আছে তারা কিন্তু যেতে পারবে না এটা আমরা সবাই জানি কেমন এক ভাই বলেছেন ভাই আপনি কি দূতাবাসের লোক না ভাই আমি কোনো দূতাবাসের কোনো লোক না আমি আপনার মতো একজন সাধারণ কুয়েত প্রবাসী দাদা আমার পাসপোর্ট বতাকা কিছু নাই যাদের নাকি পাসপোর্ট বতাকা কিছুই নাই অথবা আপনার কাছে পাসপোর্টের ফটোকপি কিংবা বতাকার ফটোকপি কিছুই নাই আপনি কোনো টেনশন করবেন না আপনি বাংলাদেশের যে ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি অথবা বাংলাদেশের ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপিটাই হলে এবং পাশাপাশি তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে আপনি ফরওয়ার্ড নিয়ে চলে যাবেন লাগেজ নিয়ে আপনাকে কুয়েত পুলিশ সহযোগিতা করবে বাকিটা অনেকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন আপনাদেরকেও আমি মন থেকে ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কি টিকিট ফ্রি দেবে জি কুয়েত সরকার থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ ফ্রি টিকেট যেটা হচ্ছে ফ্রি ফ্লাইটে আসলে নিবে কোনো সম্পূর্ণ কুয়েত এয়ারওয়েজের মাধ্যমে নিবে অনেকে যুক্ত হচ্ছেন যে যেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের কাজ নাই তারা কি করবে আন্তরিকভাবে দুঃখিত আসলে আমাদের কোয়েশ্চেনটা এই আজকে এই বিষয়ে আমি কোনো অ্যান্সার দিতে পারছি না দয়া করে সবাই সাধারণ ক্ষমায় যান ধন্যবাদ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি আপনারা এই বিষয়ে রিলেটেড কোয়েশ্চেন করেন এই বিষয় নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে আপনাদেরও উপকার হবে বাকি যারা লাইফটা দেখছে তাদেরও উপকার হবে তো দয়া করে সাধারণ ক্ষমা বিষয় সাধারণ ক্ষমার ইস্যু নিয়ে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন ভাই আমি ইন্ডিয়ান কুয়েতে ফিঙ্গার দিয়ে এসেছি ইন্ডিয়ান ভাই আমি আপনাকে হেল্প করতে পারছি না ভাই পুরান পাসপোর্ট হারিয়েছে নতুন পাসপোর্ট করার পরে পাসপোর্ট আকামা লাগেনি সেই পাসপোর্ট নিয়ে কি যেতে পারবো জি আপনি পাসপোর্টটা সাথে করে নিয়ে যান আর হচ্ছে সিভিল আইডির ফটোকপি নিয়ে যান আপনাকে কুয়েত পুলিশ সহযোগিতা করবে তবে তিন কপি পাসপোর্ট চাই ছবি নিয়ে যাবেন ভাই বারো তারিখে কুয়েতে দোকানপাট খোলা থাকবে আন্তরিকভাবে দুঃখিত এই বিষয়ে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো নোটিস পাইনি নোটিস পেলে জানাবো তোপাচল হোসেন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে তিনি বলেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার এই সুন্দর নিউজটি ভালো লাগে আশা করি সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ভাই আকামার আকামার দিয়েছে আজকে দশ দিন হচ্ছে কিন্তু আকামা ধন্যবাদ আসলে যারা প্রশ্ন প্রশ্ন করার চেষ্টা করুন বারবার প্রশ্ন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ছোট প্রশ্ন করার চেষ্টা করুন তাহলে কোয়েশ্চেনটা ইজিলি পড়া যাবে এবং আপনাকে রিপ্লাই করা যাবে কেমন বাংলাদেশে কবে ফ্লাইট চালু হবে কোনো ধরনের ফ্লাইট চালু হওয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি এখনো মন্ত্রিসভায় কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি তবে যাদারা যারা নাকি সাধারণ ক্ষমায় যাচ্ছে কেমন তাদের জন্য হচ্ছে কুয়েতে স্পেশাল ফ্লাইট চালু করেছে শুধুমাত্র কুয়েত সরকার যে সাধারণ ক্ষমা যারা আছেন তাদেরকে তাদের কুয়েত সরকারের স্পেশাল যে ফ্লাইট কুয়েত এয়ারওয়েজের মাধ্যমে যার যার দেশে প্রেরণ করবে আমরা অলরেডি জেনে গেছি আজকে সাধারণ ক্ষমার দ্বিতীয় দিন চলছে গতকালকে আমরা যেটা দেখেছি 
ফিলিপিনের যে আমরা গতকালকে যে রিপোর্টটা দেখেছি তিনশো পঞ্চাশ জন ফিলিপিনে কিন্তু গতকাল অলরেডি হয়ে গেছে গতকালকের রিপোর্ট এটা সো আজকে অলরেডি আমরা যেটা জানি যে ফিলিপিনে আরও বেশি আসলে ভিড় হচ্ছে সো আমরা আশা করব আমাদের যারা বাংলাদেশি প্রবাসী আছে অবৈধ আছি আমরা আশা করব এই সুযোগটা কাজে লাগাইতে সো যে যেখান থেকে শুনছেন যারা প্রবাসী বাংলাদেশে অবৈধ রয়েছেন আকামাবিহীন রয়েছেন যাদের নামে ইনহাস মামলা যাদের কোম্পানি মালাপ বন্ধ হয়ে গেছে কোম্পানির সাক্কার কোম্পানির কোনো মানে কোম্পানি দেউলিয়া এই ধরনের যারা আছেন আর কোম্পানি আকামা লাগাইতে পারবে না কোম্পানি বলতে কিছুই নেই আমি ফ্রি ভিজার লোক আমি বাইরে বাইরে ঘুরি যো এই ধরনের ইস্যু দিয়ে যারা ভুক্তভোগী তাদেরকে বলছি আপনি অবশ্যই দয়া করে চলে যাবেন লাগেজ কতগুলি নিতে পারবে আপনার লাগেজ যেটা আমরা বলেছি বিশ কেজি বুকিংয়ে আর দশ কেজি হাতে চোদ্দ গ্রাম রবি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভালো আকামার মেয়াদ চোদ্দ গ্রাম রবি বলেছেন এক মাস আমি জানতে চাই আকামার মেয়াদ শেষ এগারো মাস আকামার মেয়াদ যদি এগারো মাস শেষ হয়ে থাকে আপনি অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার আওতায় কিভাবে আসবে ভাই তারা তো বিষাক্ষুল দুঃখিত সাধারণ ক্ষমা রিলেটেড আপনার প্রশ্ন করুন আমি বারবার আপনাদেরকে বলছি সাধারণ ক্ষমা রিলেটেড প্রশ্ন করুন আজাদ নবী যুক্ত হয়েছেন বাই ফরওয়ানিয়া যাওয়ার সময় মালামাল পাসপোর্ট কি অবশ্যই যখন আপনি ফরওয়ানিয়া যাবেন আমি বারবার বলেছি আমার সঙ্গে যারা একবারে প্রথম থেকে সংযুক্ত আছেন তাদেরকে বলেছি এবং আবার বলছি যারা নাকি ফরওয়ানিয়া যাচ্ছেন সাধারণ ক্ষমায় আপনি বাংলাদেশে যাবেন আপনার সঙ্গে সর্বোচ্চ বিশ কেজির একটা লাগেজ নিতে পারবেন বুকিংয়ের সর্বোচ্চ বিশ কেজি লাগেজ আর হাতের মধ্যে সাত কেজির একটা হাই হ্যান্ড লাগেজ ওকে এই সাতাইশ কেজির উপরে এক কিলো বেশি এক বিন্দু পরিমাণ বেশি নেওয়ার চেষ্টা করবেন না প্রয়োজনে এক কিলো কম নেন প্রয়োজনে দুই কেজি কম নেন কেমন তারপরে আপনি চলে যাবেন ফরওয়ানিয়া ফরওয়ানিয়া যেখানে যাবেন যারা পুরুষ তারা ফরওয়ানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যেটা রয়েছে বালক পুরুষদের জন্য আর মহিলাদের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যেটা মেয়েদের স্কুল রয়েছে সেখানে যাবেন সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত খোলা থাকবে কেমন তারপরে যখন কুয়েত পুলিশ আপনার সকল ফাইল রেডি করবে ডকুমেন্ট করে ফেলবে আপনার সকল কিছু চেক করার পরে আপনাকে কিন্তু তারা ভিতরে রেখে দিবে তারা কুয়েত সরকার থেকে যে মানে অস্থায়ী যে টেম্পোরারি শেল্টার করা হয়েছে টেম্পোরারি বাসভবন করা হয়েছে আপনাকে সেখানে রেখে দিবে আপনি আবার ফিরতে আসার কোনো সুযোগ নেই সেখান থেকে কিন্তু আপনাকে ফ্লাইট করবে কেমন সো আপনি কুয়েত সরকারের সম্পূর্ণ খরচে আপনাকে ফ্লাইট করবে আর আপনি এই ফ্লাইট হওয়া পর্যন্ত একদিন দুই দিন তিন দিন যে কয়েকদিন না থাকা লাগে আপনাকে কুয়েত সরকার খাবার এবং আপনার সকল কিছু কুয়েত সরকার টেক কেয়ার করবে কেমন সো ইয়াসিন আরাফাত ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা যারা সাধারণ ক্ষমায় ষোলো তারিখ থেকে বিশ তারিখ সেখানে যাব আমরা দয়া করে কুয়েত পুলিশকে সহযোগিতা করব আমরা সিরিয়াল মেনটেন করব এবং আমাদের যে একটা দূরত্ব বলেছে এক মিটার এবং পাশাপাশি আমরা মাস্ক নিয়ে যাব হ্যান্ড গ্লাভস নিয়ে যাব মাস্ক অবশ্যই নিয়ে যাবেন যারা সাধারণ ক্ষমায় যাবেন মাস্ক নিয়ে যাবেন হ্যান্ড গ্লাভস করে নিয়ে যাবেন আর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন সামাজিক দূরত্ব অবশ্যই বজায় রাখবেন সেখানে কোনো ধরনের হইচই করা যাবে না সেখানে গিয়ে কোনো ধরনের পুলিশের সামনে সেলফি তোলা যাবে না এই ধরনের বিষয়গুলি একটু অ্যাভয়েড করবেন কোনো ধরনের রুট বিহেভ করা যাবে না কুয়েত পুলিশের সঙ্গে এবং কোনো ধরনের ধাক্কা ধাক্কি করা যাবে না কেমন এবং এবং কুয়েত পুলিশ থেকে যে শেল্টারে রাখা হবে সেখানে আসলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্য কাউকে ডিস্টার্ব করা যাবে না অবশ্যই সেখানে কুয়েত পুলিশ যে শেল্টারগুলি করেছে মহিলাদের জন্য একটা কামরা করেছে একটা শেল্টার করেছে এবং পুরুষদের জন্য একটা শেল্টার করেছে সো আপনি এবং যারাই যাচ্ছেন না কেন অবশ্যই আপনারা আমরা দেখাইতে হবে যে আমরা ভদ্র দেখাইতে হবে যে আমরা নিট অ্যান্ড ক্লিন আমরা বাংলাদেশি আমরাও পারি সকল কিছু সো কুয়েত পুলিশকে সহযোগিতা করবেন কুয়েত সরকারকে সহযোগিতা করবেন তাহলেই কিন্তু আমাদের সুনামটা বাড়বে অনেক ধন্যবাদ আমার বড় ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আমাকে করেছেন ভাই আমার আমার আর্জেন্ট পাসপোর্ট করতে হবে ইমার্জেন্সি পাসপোর্ট বানাতে কত দিনের মধ্যে ভাই আপাতত এম্বাসি বন্ধ আছে সো গুরুত্ব যেটা হচ্ছে আর্জেন্ট পাসপোর্ট কেন আপনি আস মানে স্লোলিও বানানোর সুযোগ নেই এখন অ্যাম্বাসি বন্ধ আছে সো কোনো ধরনের পাসপোর্ট রিনিউর কাজ হচ্ছে না এবং কোনো ধরনের পাসপোর্ট ডেলিভারির কাজ হচ্ছে না কবে পাঠাবে বাইজান আপনি ষোলো থেকে বিশ তারিখ যারা যাবেন ও ওইখানে আপনাকে হয়তো বা এক একদিন দুই দিন রাখবে তারপরে যখনই একটা ফ্লাইটের জন্য যে চারশো লোক পাঁচশো লোক যখন হয়ে যাবে তখনই কিন্তু বাংলাদেশে ফ্লাই ফ্লাইট করবে আপনাদের ইনফরমেশনের জন্য আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে গতকালকে যারা গতকালকে যারা ফিলিপিনের তিনশো তিনশো তো পঞ্চাশ জন হয়েছে গতকালকে এক তারিখ পয়লা এপ্রিল এবং কুয়েত সরকার থেকে বলা হয়েছে আজকে আমরা একটা আরব টাইমস এক
সর্বোচ্চ হয়তো একদিন দুই দিন থাকতে হতে পারে তারপরে কিন্তু আপনাকে ফ্লাইট দিবে সো যত আমরা আশা করব যারা অবৈধ আছেন সবাই এই মেসেজটা মানবেন এবং সবাই মেসেজটা শেয়ার করবেন এবং যারা এই সুযোগটা নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য সম্পূর্ণ আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হচ্ছে আপনি কুয়েত আবার লিগালি আসতে পারবেন সেলিম জাভেদ যুক্ত হয়েছেন আমার সঙ্গে আকামা মেয়াদ তিরিশ দিন আছে কোম্পানির মেলাপ বন্ধ অবশ্যই এই সুযোগটা আপনার জন্য কোম্পানির মেলাপ যদি সেভেন্টি ওয়ান হয়ে থাকে যে খোলার আর কোনো সুযোগ নেই তাহলে আপনি এই আওতায় পড়েন অবশ্যই সাথে কি কি নিয়ে যাব আমরা কিন্তু বারবার বলছি যাতা আপনার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কি নেওয়া যাবে কেমন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন যাদের নাকি অরিজিনাল পাসপোর্ট তা নেই যাদের নাকি অরিজিনাল পাসপোর্ট নেই তারা পাসপোর্টের ফটোকপি হলে হবে এবং সিভিল আইডির ফটোকপি হলেও হবে যে কোনো একটা হলে হবে পাশাপাশি যাদের পাসপোর্ট নেই তাদের জন্য কিন্তু তিন কপি বাধ্যতামূলক ছবি নিয়ে যেতে হবে তিন কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি নিয়ে যেতে হবে পাসপোর্ট সাইজের ছবির কালার অবশ্যই নীল কালার হতে হবে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা নীল নীল কালার হতে হবে ভাই ওই পাঁচ দিন কি মোবাইল চালানো যাবে এম ডি সুমন খান যুক্ত হয়েছেন ভাই ওইখানে আপনাকে একটা শেল্টারে রাখা হবে কোনো জেলখানায় রাখা হবে না খুব যেটা হচ্ছে খুব ভালো পরিবেশে রাখা হবে সো অবশ্যই সেখানে আসলে মোবাইল আপনি ইউজ করতে পারবেন যারা বাড়ি যাবে সবাই তো খালি হাতে যাবে বাংলাদেশ এম্বাসি তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করবে তানবীর খুব গুরুত্বপূর্ণ তানবীর ভাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আসলে এই বিষয়ে বাংলাদেশ এম্বাসি থেকে কোনো প্রকার কোনো তথ্য দেয়নি বাই ফর ওয়ান এ থেকে বলছি আকামা আছে তারা তারা মেয়ে কি আসতে পারবে ফর ওয়ান এ থেকে বলছি যাদের আকাম আছে আসলে তারা এই এই সাধারণ ক্ষমাটা গ্রহণ করতে পারবেন না শুধুমাত্র অবৈধদের জন্য যাদের আকামা বিহীন তাদের জন্য এই এই সাধারণ ক্ষমা গ্রামাদি আকামা লাগানোর সিস্টেম আছে নাকি না কুয়েট সরকার এই ধরনের কোনো সিস্টেম চালু করেনি শুধুমাত্র যাদের আকামা শেষ হয়েছে তাদেরকে সফরে যেতে বলা হয়েছে কোনো ধরনের আকামা লাগা মানে গ্রামা দিয়ে জরিমানা দিয়ে আকামা লাগানো যাবে না শুধুমাত্র সফর ভাই আপনি কি জানেন আখুদ হুকুমা আহালি করা যাবে আখুদ হুকুমা আহালি করার কোনো সুযোগ নেই দয়া করে সাধারণ ক্ষমা রিলেটেড প্রশ্ন করুন বাংলাদেশ থেকে কুয়েত ফ্লাইট কবে চালু হবে কুয়েত এবং বাংলাদেশ যখনই নর্মাল হবে সিচুয়েশন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে তারা কন্ট্রোল করতে পারবে তারপরে কুয়েত এবং বাংলাদেশ সরকার কি সিদ্ধান্ত নেই তারপরে আমরা জানাব যাদের পাসপোর্ট নেই তাদেরকে বলেছি যাদের পাসপোর্ট নেই তাদেরকে আমরা বারবার বলেছি আপনার পাসপোর্টের ফটোকপি হলে হবে অথবা আপনার সিভিল আইডির ফটোকপি হলে হবে যাদের পাসপোর্ট এবং সিভিল আইডির ফটোকপি কোনোটাই নেই তারা বাংলাদেশের জাতীয় বাংলাদেশের যে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়ে যাবেন এবং তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে যেতে হবে বাই সোন কবে খুলবে আনটিল ফার্দার নোটিস আপাতত বারো এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ আছে তারপরে বোঝা যাবে কবে সোন খুলবে কোম্পানি বন্ধ খরুচ চলতেছে আমি কি দেশে যেতে পারবো কোম্পানির মালাপ যদি বন্ধ হয়ে যায় এখানে মালাপের বিষয়টা ডিফারেন্ট যারা নাকি কোম্পানির বন্ধ খরুচ চলতেছে আপনার ফরওয়ার নিয়ে গিয়ে চেক করতে পারবেন ওইখানে চেক করার পর কুয়েত পুলিশ যদি আপনাকে অ্যালাউ করে তাহলে আপনি চলে যেতে পারবেন এই মুহূর্তে যারা ছুটিতে যেতে চায় তাদের কাছে আসলে কোনোভাবে সুযোগ নেই এই মুহূর্তে যারা ছুটিতে যেতে চাবেন কুয়েত সরকার থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত কোনোভাবে যাওয়ার সুযোগ নেই যাদের আকামা আছে আমি আমার আকামা আছে আমি দেশে যেতে চাই না না দুঃখিত সুমন ভাই আপনার জন্য আপনার জন্য এই অফারটা এখন নেই আপাতত আকামা বিহীন লোকদের জন্য কুয়েত সরকার সাধারণ ক্ষমতা দিয়েছে জি ধন্যবাদ রুবেল ভাই সাতাশ কেজি টোটাল নিতে পারবেন তবে সাতাশ কেজির মধ্যে অবশ্যই আপনার বুকিংয়ের যে লাগেজটা সেটা বিশ কেজি হবে আর হাতে হবে সাত কেজি তো কোনোভাবে একসাথে সাতাশ কেজি একটা লাগেজে নেবেন না কেমন মাবুল্লা থেকে কিছু চল্লিশ জন চল্লিশ কিলো নিয়ে যাবে একটু জানাবেন ভাই মাবুল্লা থেকে বলছে না দুঃখিত কোনোভাবে চল্লিশ কেজি নেওয়ার সুযোগ নেই যত মাল কম নেওয়া যায় ভাই আপনাকে কুয়েত সরকার ফ্রি পাঠাচ্ছে কোনো ধরনের পয়সা নিচ্ছে না কুয়েত সরকার আপনাকে কুয়েত এয়ারওয়েজে করে ফ্রি পাঠাচ্ছে আপনাকে মাল নিতে লিমিটেশন করা হয়েছে ফিলিপিন অ্যাম্বাসি থেকে নোটিস করা হয়েছে ফিলিপিন অ্যাম্বাসি থেকে যে নোটিসটা করা হয়েছে বিশ কেজি এবং সাত কেজি কোনোভাবে বিশ কেজি এবং সাত কেজির উপরে নেবেন না যত কম নেওয়া যায় তত ভালো আর ওইখানে কোনো ধরনের গ্যাদারিং করবেন না ফরওয়ার নিয়ে যাওয়ার পরে কোনো ধরনের ধাক্কা ধাক্কি কোনো ধরনের গ্যাদারিং করবেন না তা না হলে কুয়েত সরকার এবং কুয়েত পুলিশ বাংলাদেশিদেরকে খারাপ ভাববে গলা কাটা বিষয় পাসপোর্ট নিয়ে যারা আসছেন অথবা অবৈধ বিষয়ে যারা আসছেন তারা অবশ্যই দয়া করে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ভাই সাধারণ ক্ষমার লোক কবে দেশে যাবে 
ষোলো থেকে বিশ তারিখ ষোলো থেকে বিশ তারিখের মধ্যে যে কোনো সময় ফ্লাইট হবে যারা আগে যাবেন আগে পাবেন আগে আসলে আগে পাবেন যারা নাকি অবৈধ আছেন অবশ্যই এই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করুন ভাই শুনলাম ছয় মাসের জন্য দয়া করে গুজবে কান দেবেন না যারা নাকি গুজব কিছু কিছু গুজব মূলক প্রশ্ন করছেন দয়া করে এইসব ধরনের প্রশ্ন করবেন না গুজব গুজবে কান দেবেন না গুজব ছড়াবেন না যারা নাকি আসলে আচ্ছা অনেক একবাই বলছেন করোনা ভাইরাসের খবর কি আসলে করোনা ভাইরাসের যে সর্বশেষ যেটা হচ্ছে কুয়েতের সর্বশেষ টোটাল আজকে পর্যন্ত যে রিপোর্টটা আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি আরব টাইমসে আজকে পর্যন্ত তিনশত বিয়াল্লিশ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং সুস্থ হয়েছে একাশি জন তিনশত তিনশত বিয়াল্লিশ জন সর্বমোট করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং সর্বমোট সুস্থ হয়েছে কুয়েতে একাশি জন আলহামদুলিল্লাহ কুয়েতে এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাস এই ব্যাধির কারণে এখনো পর্যন্ত কোনো মৃত্যুবরণ হয়নি আলহামদুলিল্লাহ তো এই হচ্ছে করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ আপডেট আজকে যেটা কুয়েত টাইমস আরব টাইমস থেকে নেওয়া হয়েছে কেমন আর আরেকটা বিষয় যেটা আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে আমরা বলেছি আরব টাইমস কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছে যে ফিলিপি যারা ফিলিপিনো আছেন গতকাল এবং আজকে তারা শুরু হয়েছে এবং তিনশো তিরিশ জন প্যাসেঞ্জারের ফ্লাইট আগামীকাল হবে তো তার মানে দুই দিন দুই দিনেই তারা যে কালেক্ট গুলি করেছেন আগামীকাল ফিলিপিনি প্যাসেঞ্জার তিনশো তিরিশ জন পাঠাবে ফিলিপিনের উদ্দেশ্যে কেমন শাহালম কক্স বাজার থেকে কক্স চলতি মাসে সাত তারিখ আঁকা মাস শেষ আপনি চাইলে অবশ্যই সাধারণ ক্ষমা আপনি ঢুকতে পারেন এই এই অফারটি নিতে পারেন ধন্যবাদ অনেকেই প্রশ্ন করেন আসলে আমার যে পার্সোনাল যে প্রশ্নগুলি করেন ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি আমরা এখানে না করি কারণ আপনি ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি করলে আমি রিপ্লাই দিতে পারছি না সো ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি না করি তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আপনি মনে করবেন আমি আপনার কেন অ্যান্সার করছি না সো দয়া করে ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি একটু এড়িয়ে চলুন ধন্যবাদ এখান থেকে অনেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তবে আমার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আমার লাইফটা যারা দেখছেন যারা নাকি ডিজার্ট এরিয়াগুলোতে আছেন আফ যেটা হচ্ছে সেফদি কিংবা কাবাদ কিংবা অফরা আবদালি এবং আহমেদি যে এরিয়াগুলি রয়েছেন জাহারা মরুভূমি এরিয়াগুলি রয়েছেন আপনারা যারা ওইখানে অনেক বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছেন যারা নাকি অবৈধ আমরা জানি এবং বিষয়টা আপনারাও জানেন দয়া করে তাদেরকে মেসেজটা দিবেন দয়া করে তাদেরকে একটু জানাবেন তারা অনেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে চালায় না তারা অনেকে সোশ্যাল মিডিয়া বোঝে না সো দয়া করে তাদেরকে একটু এই বিষয়টা অবশ্যই অবগত করবেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি হারুনুর রশিদ বাংলাদেশ দূতাবাসকে আমরাও অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ দূতাবাসকে বাংলাদেশ দূতাবাস আমাদের দুঃসময় সবসময় পাশে ছিল পাশে থাকবে আশা করছি আমার বিশ্ব পঁচিশ তারিখ শেষ এখন আমি কি করব দুঃখিত আপনি যেতে পারবেন না ভাই ষোলো তারিখ গেলে আর আসতে পারবো না যারা নাকি বারবার বলছি ষোলো তারিখ সতেরো তারিখ আঠারো উনিশ তারিখ বিশ তারিখ যে যে দিনে যান না কেন আপনি একবারে লাগেজ নিয়ে যাবেন আবার ফিরে আসার সুযোগ নেই লাগেজ নিয়ে যাবেন ফিরে আসার সুযোগ নেই হ্যাঁ নতুন বিষয় তারা আবার যে আসতে পারবে অবশ্যই যারা নাকি সাধারণ ক্ষমায় বাংলাদেশে যাবেন অবশ্যই কুয়েতে আবার নতুন করে আসতে পারবেন চব্বিশ চব্বিশ ঘন্টা কারফিউ এটা কি সত্যি কোনোভাবেই গুজবে কান দেবেন না গুজব ছড়াবেন না কোনোভাবে চব্বিশ ঘন্টা কারফিউ এখন পর্যন্ত চালু হয়নি শুধুমাত্র বিকেল পাঁচটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত কারফিউ রয়েছে কুয়েতের সকল জায়গায় তবে পাশাপাশি মাহাবুল্লাহ এবং জিলিবাল সুয়েক এরিয়াতে কারফিউর পাশাপাশি স্পেশাল ফোর্স স্পেশাল বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে মাহবুল্লাহ এবং জিলিবাল সুয়েক আপনারা হয়তো দেখতে পেয়েছেন আপনি মাহবুল্লাহ এবং জিলিবাল সুয়েক থেকে যখনই ডুব ডুবতে যাবেন এবং বের হতে যাবেন তখনই আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে তখন আপনি যদি বলতে পারেন প্রপার রিজন দেখাতে পারেন তাহলে তারা আপনাকে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা করবে না ধন্যবাদ অনেকেই যুক্ত হয়েছেন এখন যারা যুক্ত হয়েছেন আশা করছি লাইফটি একটু শেয়ার করে দিবেন সবার সঙ্গে কুয়েত কুয়েতে যে সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে কুয়েত সরকার যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে খুবই ভালো উদ্যোগ সো দয়া করে এই ক্ষমার সাধারণ ক্ষমাটি অবশ্যই সবাই আপনি এই গ্রহণ করুন বাই সেবদি থেকে সেব থেকে আমার কোম্পানির মেলা বন্ধ আমার ছয় মাস আঁকা মানে নেই যে হৃদয় ভাই আপনি অবশ্যই সাধারণ ক্ষমার আওতায় করেন এবং আপনার পাশাপাশি সেবদিতে যারা রয়েছেন অবৈধ প্রবাসী তাদেরকে অবশ্যই এই মেসেজটা দিবেন যারা বাই যারা যাবেন অবশ্যই দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্র রাখবেন অবশ্যই এস এন আরফাত ভাই বলছেন অবশ্যই যারা বাংলাদেশে যাবেন আপনার প্রয়োজনীয় মানে দৈনিক ইউজ করার সময় যে যে জিনিসগুলি লাগে সেগুলি অবশ্যই আপনার হ্যান্ড লাগেজ করে নিয়ে যাবেন কেমন আপনাকে সেখানে একদিন কিংবা দুই দিন থাকতে হতে পারে 
निर्देशना दे पालन कर आशा कर एयरपोर्टे जाने हईचई करबना को एयरपोर्टे कारो साथ मान आक्रमण जाबना বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে যাওয়ার পরেও যদি সেখান থেকে সেনাবাহিনী থাকবে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী থাকবে তারা যদি আপনাকে যে সিদ্ধান্ত দেয় কেমন আপনি সেই সিদ্ধান্তগুলি মেনে চলতে হবে বাংলাদেশ বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে যাওয়ার পরে যদি আপনাকে আপনার নর্মাল টেম্পারেচার চেক করার পরে যদি আপনাকে মনে করে যে আপনাকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা উচিত চোদ্দ দিন তাহলে আপনি অবশ্যই সেটাকে সম্মানের সহিত মেনে নেবেন এবং চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন যদি বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে চেক করার পরে আপনাকে বলে আর আর অবশ্যই আমরা যেটা জানি আমরা যারা প্রবাসী যাচ্ছি অথবা যাব এই সাধারণ ক্ষমায় অবশ্যই আপনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন নিজের দেশকে তো অবশ্যই এবং নিজের ফ্যামিলিকে কে না ভালোবাসে কেমন যারা নাকি এখন যুক্ত হয়েছেন মাল কত কিলো নিতে পারবো বিশ কেজি এবং সাতাশ কেজি বিশ কেজি বুকিংয়ে আর সাত কেজি হ্যান্ড লাগেজ ভাইয়া মাল যত কম নেওয়া যায় যত কম মাল নিতে পারেন ততই ভালো বেশি এক কিলো বেশি নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই যত কম নেবেন তত ভালো আর যদি আধা কিলো বেশি নেন সেটা কুয়েত সরকার কিংবা কুয়েত পুলিশের কাছে আসলে বাংলাদেশিদেরকে মানে অপমান করা হবে খারাপ মানে খারাপভাবে দেখবে তারা ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যাদের নাকি ছবি প্রয়োজন এখন বিভিন্ন জায়গায় স্টুডিও কিন্তু অফ স্টুডিও কিন্তু কিন্তু অফ ফটো ডিজিটাল স্টুডিও কিন্তু অফ ছবি কোথা থেকে তুলবে দয়া করে এইসব সমস্যার জন্য আপনি দয়া করে যোগাযোগ করুন এখন থেকেই যোগাযোগ করুন যে কোনোভাবে ছবি তুলে ম্যানেজ করুন অথবা যে কোনোভাবে মোবাইলে তুলে প্রিন্ট আউট করার চেষ্টা করুন পাসপোর্টের ছবি ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা যারা এই ধরনের কাজের সাথে সংযুক্ত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যাদের নাকি ইনহাস প্লাস পারবে অবশ্যই যাদের নামে ইনহাস মামলা আছে তারা অবশ্যই যেতে পারবে এবং আকাবার মেয়াদ যদি শেষ হয়ে যায় তারাও যেতে পারবে বা স্টুডিও তো বন্ধ তাহলে ছবি কিভাবে তুলবো জি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দয়া করে আপনি আসলে আপনার ময়না বলছেন আসলে ছবি তোলার বিষয়টা যেটা বলছেন আমরা জানি আপনারা যে যে এরিয়াতে আছেন সেখানে আসলে স্টুডিও খোলা রয়েছে কিনা আর স্টুডিওটা অবশ্যই দরকার ছবি ছাড়া তো আমরা যেতে পারবো না তাহলে আপনার যে কুয়েতের যে মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিয়র সেখানে আপনারা ফোন করে জানাতে পারেন অথবা একশো বারোতে ফোন করে ইমার্জেন্সি হটলাইনে জানাতে পারেন যে আপনাদের স্টুডিও প্রয়োজন ছবি তোলার ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমার ক্ষেত্রে তাহলে তারাও যে কোনো একটা পদক্ষেপ নিবে বা এই কোম্পানির লোক যাইতে পারবে কি না বাই যান উইদাউট রিজন আপনার যদি অবৈধ লোক না হয়ে থাকেন আপনি যেতে পারবেন না আকামা ছাড়া আকামা যাদের আকামা ঠিক আছে নর্মালি দেশে যেতে যাচ্ছেন ছুটি দিতে যাচ্ছেন আপনাদের যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই কুয়েত সরকার থেকে এই তথ্যটা এখনো দেয়নি শুধুমাত্র সাধারণ ক্ষমায় যারা আওতা আসবে তারাই যেতে পারবে আমার আকামার শেষ খুরু খুরু যে আছি যাইতে পারবো আপনি যদি কোম্পানির সকল কিছু ঠিক থাকে আপনি কেন যেতে চাচ্ছেন আপনি যদি যেতে চান আপনার বিষয়টা আমি ক্লিয়ার না আপনি যোগাযোগ করুন ভাই বাংলাদেশ দূতাবাস কয়টা খোলা আছে বাংলাদেশ দূতাবাস আপাতত বন্ধ আছে কেমন সকল কার্যক্রম আপাতত বন্ধ আছে শুধুমাত্র বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে নোটিস যেটা বলেছে বাংলাদেশ দূতাবাস যদি কোনো মৃত ব্যক্তির লাশ এবং কোনো ইমার্জেন্সি ইস্যু করোনা ভাইরাস নিয়ে কোনো ইস্যু সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু হটলাইন নাম্বার দিয়েছে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন হোসেন তোপাজ্জল ভাই আপনি কি প্রশ্ন করেছেন দুঃখ প্রকাশ করছে আমি প্রশ্নটা দেখতে পাইনি আবার যদি একটু করেন আমি জানিয়ে দিচ্ছি অনেকে আছেন ফিঙ্গার প্রিন্ট ফিঙ্গার করাবে এমন ধরনের মন্তব্য করছে না কোনোভাবেই কোনো ফিঙ্গার প্রিন্ট হবে না গতকাল ফিলিপিন অলরেডি হয়েছে এবং আজকেও হয়েছে কোনো ধরনের ফিঙ্গার করানো হবে না আপনাকে সম্পূর্ণ ফ্রেশভাবে পাঠাবে আপনি কুয়েতে আবার নতুন করে আসতে পারবেন আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি আপনারা যারা কমেন্ট করছেন আমার লেখাটি কি চোখে পড়ছে না হানিফ ভাই দুঃখ প্রকাশ করছি আসলে অনেক কমেন্টের বিরা আসলে কমেন্টটা চলে যায় সো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই কমেন্ট আসলে পড়ার সুযোগটা হয়তো বা চোখে দেখি না আকামা লাগেনি যাবে আকামা লাগা লাগানো যাবে আর্টিকেল টোয়েন্টি আসলে প্রশ্নটা আর একটু আরেকবার বলুন আপনি কি বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন ভাই 
লোনের ব্যাপারে ছয় মাসের কিস্তি অফ জি জি লোনের বিষয়ে যেটা হচ্ছে এটা অবশ্যই লোন আপাতত ছয় মাস মকুব করা হয়েছে মানে আপাতত ছয় মাস না দিলেও চলবে পরবর্তীতে আপনি দিতে পারেন ছবি তুলে রাখুন ষোলো থেকে বিশ তারিখের মধ্যে যারা যাবেন যদি ট্যাক্সি বন্ধ থাকে পরিচিত অন্য কাউকে আদি গাড়ি চালায় আগে থেকে বলে রাখুন ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়েছেন দয়া করে আমাকে যারা এখন ফোন করছেন একটু ফোন করা থেকে বিরত থাকুন বা ফিলিপিনি তো ফিঙ্গার হইতেছে তারা অবৈধ তারা কে বলেছে আপনাকে ফিলিপিনি সম্পূর্ণ ফ্রেশ ভাবে অবশ্যই আবার কুয়েতে আসতে পারবে কোনো ধরনের ফিঙ্গার ইস্যু নেই ধন্যবাদ মিলন মিলন ভাই যারা অনেকেই যুক্ত হয়েছেন আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ফিলিপিন অ্যাম্বাসি থেকে আসলে বারবার কেন আমরা ফিলিপিন অ্যাম্বাসির কথা বলছি কারণ ফিলিপিন যাতে এক তারিখ থেকে শুরু হয়েছে সো প্রথম স্টার্টটা তাদের মাধ্যমে শুরু হয়েছে সো ফিলিপিন অ্যাম্বাসি থেকে কিন্তু তারা যেটা হচ্ছে ভিকেলস যেটা হচ্ছে যারা নাকি যে এরিয়াগুলোতে নাকি ট্যাক্সি না ট্যাক্সি তো এখন সব কিছু বন্ধ সো তারা দুই তারিখ থেকে আজকে থেকে কিন্তু দুই তারিখ তিন তারিখ চার তারিখ পাঁচ তারিখ এভাবে বিভিন্ন এরিয়াতে আলাদা আলাদা করে মানে গাড়ির ব্যবস্থা করেছে যে কুয়েত সিটি একদিন ফাহির একদিন সালমিয়াত একদিন এভাবে আলাদা করেছে তবে আমার মনে হয় বেস্ট আপনাদের সবারই পরিচিত কেউ না কেউ আত্মীয় স্বজন আছে বন্ধু বান্ধব আছে যারা নাকি আপনাকে সহযোগিতা করবে ফরোয়া নিয়ে দিয়ে আসার জন্য কেমন তো যদিও এখানে ট্যাক্সি চলাচল বন্ধ রয়েছে পাশাপাশি বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে তো যাদের আপনারা একজন আরেকজনের সহযোগিতা নিয়ে নিয়ে যাবে সাধারণ ক্ষমা দেশে গেলে কি কোনো প্রবলেম হবে নাকি না না কোনোভাবেই কোনো প্রবলেম নেই সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে আপনি দেশে যাওয়ার জন্য অবশ্যই আবার যখন কুয়েতে পরবর্তীতে আবার আসতে পারবেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সাইদ জামাল উদ্দিন বলছেন জেলের ভিতরে যারা আছেন তাদের বিষয়ে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই সেটা অবশ্যই মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিয়র থেকে আপনারা জানতে পারবেন কুয়েত পুলিশ থেকে কুয়েতের সাথে বিশ্বের সকল দেশের ভিসা আপাতত বন্ধ আছে কুয়েতের সাথে সকল দেশের ভিসা বন্ধ আছে আপাতত করোনা ভাইরাসের যে বিষয়টা করোনা ভাইরাস ইস্যু নিয়ে যে সমস্যা চলছে কুয়েতে এই বিষয়গুলির সমস্যা সমাধান যখন আল্লাহ তালা করে দিবেন তারপরে কুয়েতের পরিস্থিতি আবার নর্মাল হয়ে যাবে তারপরে ভিসা চালু হবে তারপরে আসতে পারবেন ভাই আমার পাসপোর্ট আছে আর মালামাল কয়েক কেজি নেওয়া যাবে দয়া করে যাবেন মালামালের ইস্যুটা বলেছি বিশ কেজি এবং সাত কেজি বিশ কেজি এবং সাত কেজি ফ্লাইট সম্পূর্ণ কুয়েত সরকার বহন করবে কোন ধরনের ফ্লাইটের জন্য টাকা লাগবে না বাংলাদেশ থেকে কুয়েত ফ্লাইট কবে চালু হবে সেটা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি হলে জানাবো আমরা উজারা কবে খুলবে কুয়েতের সরকারি অফিস আদালত কবে খুলবে এখনো পর্যন্ত বলা হয়নি বারো তারিখ পর্যন্ত আপাতত বন্ধ আছে বারো তারিখের আগেই আপনারা নতুন করে নোটিস পাবেন যারা দয়া করে বড় বড় কোয়েশ্চেন করছেন বড় বড় লেখাগুলি কোয়েশ্চেনগুলি না করে ছোট কোয়েশ্চেন করেন তাহলে ইজিলি আমরা পড়তে পারবো আমি ভাই আমি দেশে আসছিলাম তিন মাস আগে আমার রিটার্নিং টিকিট সহ ছিল কুয়েতে আসা এয়ারলাইন্সের এপ্রিলের চার তারিখ ফ্লাইট ছিল এখন এয়ারলাইন্স বন্ধ তাহলে টিকিট বাতিল হয়ে যাবে না কোনোভাবেই টিকিট বাতিল হবে না রতন ভাই অথবা আপনি দয়া করে ওই এয়ারলাইন্সের কাস্টমার কেয়ারে কল করুন হটলাইনে কল করুন অথবা ওনাদের যদি কোনোভাবে অফিসে নক করা যায় সেই নক করুন সকল কিছু আবার নর্মাল হবে কুয়েতে কুয়েতের চ্যানেলে দেখাইছে ফিলিপিনি ফিঙ্গার ফিঙ্গার পড়তেছে ফিঙ্গার আসলে কি যেটা হচ্ছে ফিঙ্গার করার কোনো সুযোগ নেই যেটা হচ্ছে যদি ওনার নামে কোনো চুরির মামলা সেটা হচ্ছে চেক করবে আপনার নামে কোনো ক্রাইম আছে কিনা ক্রিমিনাল মামলা আছে কিনা কেমন সেটা অবশ্যই চেক করবে আমি ফান্তাস স্টুডিও খোলা আছে ও ফান্তাসের এক যারা যারা ফান্তাস আছেন এক নাম্বার গাতা পাঁচ নাম্বার ইশারা এক নাম্বার গাতায় পাঁচ নাম্বার ইশারা ফান্তাস খোকন হোসেন ওনার স্টুডিও খোলা আছে উনি বলছেন স্টুডিও খোলা আছে পরে লাগাতে পারবেন যদি এবারা আসবে না যারা নাকি কুয়েতে স্যালারি পাবেন কিনা অথবা বাড়ি ভাড়া দি মৌকুফ করবে কিনা এই বিষয়গুলি নিয়ে কুয়েত সরকার থেকে এখন আসলে বিস্তারিত আসেনি যখন আসবে আমরা অবশ্যই জানাবো আমি আমাকে দশই মে ই পাসপোর্ট দেওয়ার কথা কিছু বলবেন আন্তরিকভাবে দুঃখিত নুরুল্লা নূর এই বিষয়টা বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আপনাকে জানতে হবে এই বিষয়ে আমার কোনো আইডিয়া নেই ভাই কত কিলো মাল নেওয়া যাবে বিশ কিলো এবং সাত কিলো বিশ কেজি এবং সাত কেজি লাগ বুকিংয়ে বিশ কেজি হাতে সাত কেজি ভারতের ফ্লাইট কবে চালু হবে জানেন কি না দাদা আসলে আমার জানা নেই লিটু মল্লিক বলেছেন ভাই ভিজা লাগানোর জন্য নতুন ফিঙ্গার করা লাগবে এই বিষয়টা এখন আপাতত আমরা বলতে পারছি না কেমন মোবাইল কয়টা নিতে পারবো আন্তরিকভাবে দুঃখিত আসলে নর্মালি যে কয়টা মোবাইল নেওয়া যায় সেগুলি নেন আপনার বেশি নেওয়ার বেশি নেওয়ার সুযোগ নেই 
বা কুয়েতের সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থায় আছে সেফদি ওর গড়বাড়া ও গড়বাড়া ও খাবার সমস্যা নিয়ে আশা করছি খুব দ্রুতই সমস্যা কেটে উঠবে এবং কুয়েত সরকারের পাশাপাশি কুয়েতে যারা বিভিন্ন কোম্পানিগুলি রয়েছেন তারাও আশা করছি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন অনলাইনে আকামা লাগানো যাবে কিনা আর্টিকেল টোয়েন্টি এই বিষয়টা মিনিস্ট্রি অফ ইন্টারিয়র থেকে বলেছে আঠারো নাম্বার এবং বিশ নাম্বার আকামা চাইলে কোম্পানি এবং কফিল চাইলে এমওআই মিনিস্ট্রি অফ ইন্টারিয়র ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন আকামা নবায়নের জন্য সো আশা করছি আমরা মোটামুটি অনেকগুলি মেসেজ দিয়েছি আপনাদেরকে সো সকল মেসেজগুলি দেওয়া শেষ এবং আমি দেখতে পাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি আলোচনা হয়েছে সো আমরা আবারও বলছি যে বিষয়টা আরেকবার বলেছি কুয়েতে যে সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে সেটা অবশ্যই ষোলো থেকে বিশ তারিখ ষোলো এপ্রিল থেকে বিশে এপ্রিল কুয়েতে সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে কুয়েত সরকার অবৈধ প্রবাসী যারা আছেন যাদের নামে ইনাস মামলা আছে যাদের আকামা নেই যাদের কুয়েতে আসার পর এখনও আকামা তৈরি হয়নি এই সকল সকল অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশি যে যেখান থেকে শুনছেন আমাকে আপনারা দয়া করে সাধারণ ক্ষমার যে সুযোগটা সেটা গ্রহণ করুন সো কারণ কুয়েত সরকার থেকে বলা হয়েছে আপনার কোনো ধরনের টিকিট খরচ দিতে হবে না কুয়েত সরকার আপনাকে কুয়েত সরকারি যে মানে ফ্লাইট এবং যে স্পেশাল যে ফ্লাইট সেই ফ্লাইট আপনাকে যার যার দেশে পাঠাবে এবং বাংলাদেশিদের জন্য কিন্তু ষোলো থেকে বিশ তারিখ আমরা এর আগেও বলেছি আপনার পার্শ্ববর্তী যারা আছেন সবাইকে বিষয়টা জানাবেন আর একটা বিষয় বলে রাখি যাদের নাকি পাসপোর্ট আছে তাদের কোনো আউটপাসের প্রয়োজন নেই যাদের নাকি আর এখানে আউটপাসের আসলে কোনো প্রয়োজন নেই কোনো ধরনের আউটপাস লাগবে না যাদের পাসপোর্ট আছে তারা কোনোভাবেই শুধুমাত্র মাল নিয়ে সরাসরি ফরওয়া নিয়ে এবং পাসপোর্ট নিয়ে চলে যাবেন কেমন হাত হাতে সাত কিলো এবং বুকিংয়ে বিশ কিলো মাল কেমন আর অবশ্যই আর যাদের নাকি পাসপোর্ট নেই অরিজিনাল পাসপোর্ট নেই কিন্তু পাসপোর্টের ফটোকপি আছে অথবা সিভিল আইডির ফটোকপি আছে কেমন তারা যে কোনো একটা সিভিল আইডি অথবা পাসপোর্টের ফটোকপি নেবেন পাশাপাশি তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নেবেন এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা অবশ্যই ব্লু হতে হবে অথবা নীল কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা হতে হবে কেমন এবং পাশাপাশি আপনি যখন সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত ফরওয়ানিয়া প্রাইমারি যে বয়েস প্রাইমারি স্কুল যেটা মানে ছেলেদের প্রাইমারি স্কুল যেটা ফরওয়ানিয়া এক নম্বর ব্লকে সেখানে চলে যাবেন যারা নাকি পুরুষ আর যারা নাকি মহিলা তারা যাবেন হচ্ছে ফরওয়ানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গার্লস সেকশন মানে মহিলাদের যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টা কেমন সেখানে চলে যাবেন সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত সো এখন যে বিষয়টা আপনাকে জানাচ্ছি আর যাদের নাকি সিভিল আইডির ফটোকপি কিংবা পাসপোর্ট ফটোকপি কোনোটাই নাই সকল কিছু হারিয়ে গিয়েছেন অথবা কুয়েতে আসার পরে সকল কিছু কোম্পানির কাছে অথবা কফিলের কাছে কেউ দেয় নাই তারা বাংলাদেশে আপনার যে এনআইডি কার্ড রয়েছে বাংলাদেশের যে ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি সেটা নিয়ে যাবেন পাশাপাশি তিন কপি ছবি নিয়ে যাবেন আমি আরেকবার বলছি যাদের কাছে সিভিল আইডির কোনো ফটোকপি নেই পাসপোর্টের ফটোকপি নেই অথবা ভিজার ফটোকপি নেই তাদের জন্য বলছি তারা অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের যে সিভিল ন্যাশনাল আইডি কার্ড বাংলাদেশের যে ভোটার আইডি কার্ড সেই ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়ে যাবেন সাথে তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে যাবে পাসপোর্ট সাইজ ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই নীল কালার হতে হবে কেমন এবং পাশাপাশি আপনারা যখন ফরওয়ানিয়া যাবেন সেখানে সকাল আটটা থেকে দুপুর দুপুরটা পর্যন্ত সেখানে কোনোভাবে হই হুল্লুর করা যাবে না কোনোভাবেই ধাক্কা ধাক্কি করা যাবে না অবশ্যই যাওয়ার সময় মাস্ক নিয়ে যাবেন অবশ্যই যাওয়ার সময় মাস্ক নিয়ে যাবেন মাস্ক অবশ্যই মুখোশ নিয়ে যাবেন মাস্ক নিয়ে যাবেন আর যাদের নাকি হ্যান্ড গ্লাভস আছে হাত মোজা আছে হ্যান্ড গ্লাভস তারা হ্যান্ড গ্লাভস নিয়ে যাবেন কেমন আর আপনি যখন যাচ্ছেন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আমি যখন ফরওয়ানিয়া যাচ্ছি আমি যখন ক্যাম্পে যাচ্ছি পুলিশের ক্যাম্পে যাচ্ছি এবং কুয়েত মিনিস্ট্রি অফ ইন্টারিউর ক্যাম্পে যাচ্ছি তার মানে আমি বাংলাদেশে যাব সেটা শিওর এবং তখন তারা আপনার যখন ফাইলটা রেডি করবে আপনার সকল কাগজপত্র যখন তারা রেডি করবে তখন কিন্তু আপনাকে আলাদা একটা শেল্টার আলাদা একটা বাসভবনে রেখে দিবে আপনি কিন্তু ওইখান থেকে আর ব্যাক করে আসার সুযোগ নেই ওইখান থেকে ফিরে আসার আর সুযোগ নেই কেমন সো আপনাকে ওইখানেই থাকতে হবে একদিন দুদিন তিন দিন যে কয়দিন থাকা লাগে সম্পূর্ণ খরচ সম্পূর্ণ খাবার দাবারের যে বিষয় সেটা কুয়েত পুলিশ আপনাকে টেক কেয়ার করবে সো কুয়েত সরকার আপনাকে টেক কেয়ার করবে সেখান থেকে সরাসরি আপনাকে কুয়েতের যে স্পেশাল ফ্লাইট শুধুমাত্র স্পেশাল ফ্লাইট আপনার জন্য সো সেই স্পেশাল ফ্লাইটে করে আপনাকে বাংলাদেশ এ ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল শাহজাহান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আপনাকে প্রেরণ করবে সো এই হচ্ছে বেসিক জিনিসগুলি আর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে আমরা যারা এই বিষয়টা মানে যেটা হচ্ছে ষোলো থেকে বিশে এপ্রিল সো যারা আগে আসবেন 
আরো বেটার সো দয়া করে যত দ্রুত সম্ভব ষোলো থেকে ষোলো ষোলো তারিখ থেকে বিশ তারিখের মধ্যে যত যে আগে আসবেন সে অবশ্যই আগে এই সুযোগটা গ্রহণ করতে পারবেন তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কুয়েত সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশ দূতাবাসকে এবং পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ সংযুক্ত যারা ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আশা করি আপনাদের কাছে মেসেজটা ক্লিয়ার এবং পরবর্তীতে যদি কেউ সংযুক্ত আমার ভিডিওটা দেখেন সবাই করে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন কি কি জিনিস প্রয়োজন কি কি জিনিস প্রয়োজন না আর সর্বশেষ আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে যাদের নাকি ট্রাভেল ব্যান কেস আছে যাদের নামে নাকি মানা সফর ট্রাভেল ব্যান কেস অথবা আপনার নামে কোনো চুরির মামলা অথবা নারী নির্যাতন কোনো মামলা অথবা কোনো চিটিং মামলা অথবা আপনার নামে কেউ কোন ধরনের কেম্বিয়ালা কোনো মামলা দিয়েছে আমার খেয়ানা কোনো মামলা আছে আপনার নামে তারা কিন্তু এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েন না তারা এই আপনার কিন্তু ক্রিমিনাল কোনো কেস থাকলে আপনি সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েন না সো আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে এই বিষয়গুলো আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আর কুয়েত সরকার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যেই ধরনের পদক্ষেপগুলি নিয়েছে অবশ্যই খুব খুব ভালো পদক্ষেপ সো দয়া করে এই কুয়েত সরকারকে সহযোগিতা করুন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কুয়েত সরকারকে সহযোগিতা করুন এবং পাশাপাশি আমরা যারা এই আমরা যারা নাকি দেশে যাব অবশ্যই দেশে গিয়ে বাংলাদেশ সরকার যে নির্দেশনা আপনাকে দিবে আপনি সেই নির্দেশনা দয়া করে মানবেন দয়া করে যে দয়া করে এয়ারপোর্টে কোনো ধরনের ঝামেলা করবেন না দয়া করে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবেন আশা করি বাংলাদেশ এবং পুরো বিশ্ব করোনা ভাইরাস থেকে আশা করি খুব দ্রুতই আশা করছি প্রতিহত হবে এবং পুরো বিশ্ব যেখানে অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন পুরো বিশ্ববাসীর জন্য দোয়া করবেন আরেকটা মেসেজ আপনাদেরকে দিতে চাই কুয়েতের একটা আংশিক মেসেজ যেটা হচ্ছে গতকাল কিন্তু বলা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকাতে লেখা হয়েছে কুয়েতের যে মসজিদগুলি রয়েছে আমরা যারা মুসলমান মুসলিম কুয়েতের মসজিদগুলি কিন্তু খোলার নতুন সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে খুব দ্রুতই তারা মসজিদগুলি খুলবে কুয়েতের সরকার থেকে সেই আলোচনাটা চলছে মন্ত্রী মন্ত্রীসভায় সেটা নিয়ে মিটিং চলছে তো আশা করছি খুব দ্রুতই মসজিদ খোলার সিদ্ধান্তটা নিবে কুয়েত সরকার এবং সেটা তারা গতকালকে বিভিন্ন সোর্সে নিউজে বলেছে তো আপনারা আমার সঙ্গে অনেকেই যারা যুক্ত ছিলেন একবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখনো আছেন সবাইকে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মন থেকে অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি আর আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলে যারা আছেন সবার জন্য দোয়া করবেন সবাই আসলে আপনার আমা আপনারা যেমন আমরাও তেমন আমরাই কিন্তু কুয়েতে কোনো এই ধরনের কোনো চাকরি করি না কেমন আমরা কিন্তু আপনার আমরাদের নিজের কাজটা করে নিজের কাজ করে তারপরে কিন্তু আপনাদেরকে বিভিন্ন মেসেজ কিংবা তথ্যগুলি দেওয়ার চেষ্টা করি আরেকটা বিষয় আমরা চেষ্টা করব আমরা কুয়েত সরকারের যে আইন কানুনগুলি সেগুলো অবশ্যই মেনে চলবো অবশ্যই এবং বাংলাদেশেও আমরা যারা সাধারণ ক্ষমায় যাচ্ছি বাংলাদেশে যাওয়ার পরে বাংলাদেশ সরকার থেকে যে নির্দেশনাগুলি দিবে আপনাকে অবশ্যই আপনি মেনে চলবেন দয়া করে আর এয়ারপোর্টে কোনো ধরনের ঝামেলা করা যাবে না সবাইকে রেসপেক্ট করবেন আপনি যদি একজনকে রেসপেক্ট করেন আপনাকে অন্য একজন রেসপেক্ট করতে বাধ্য এটা 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 ডেফিনেটলি এটা এটা ট্রু সো আমরা নিজে একে অন্যকে রেসপেক্ট করব তাহলে সে আমাকে রেসপেক্ট করবে এটা সাধারণ ইস্যু আর পাশাপাশি যেটা বলতে চাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন আর কুয়েতের যে প্রয়োজনে যে নিত্য নতুন যে আমরা তথ্যগুলি দিই আপডেটগুলি দিই আমরা অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট একুরেট দেওয়ার চেষ্টা করি কুয়েতের আরবি পত্রিকা এবং ইংরেজি যে পত্রিকাগুলি রয়েছে অথবা কুয়েত টিভি যে কুয়েত কুয়েতের যে ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল রয়েছে সেখান থেকে ডেটাগুলি কালেক্ট করে কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে বাংলায় আমরা উপস্থাপন করি সো কোনো ধরনের আমরা কোনো মিথ্যা কিংবা গুজব তথ্য আপনাদেরকে দিতে চাই না সো দয়া করে গুজবে কান দিবেন না গুজব ছড়াবেন না এটা আমার সবসময় পার্সোনাল রিকোয়েস্ট থাকে সবার কাছে আমি কমেন্টেও মানুষকে বারবার বলি গুজবে কান দিবেন না গুজব ছড়াবেন না আর বর্তমানে যে কুয়েতে যে এগারো ঘন্টা যে কারফিউটি চলে বিকেল পাঁচটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত কেমন এই কারফিউ চলাকালীন আপনারা দয়া করে সবাই ঘরে থাকবেন কুয়েত সরকারের আইন কানুন মেনে চলুন কুয়েত মন্ত্রিসভা থেকে বারবার বলা হচ্ছে আপনারা যদি এই আইন কানুন না মেনে চলেন আপনারা যদি সামাজিক দূরত্বটা না বজায় থাকেন বাইরে জনসংখ্যা না কমেন তাহলে কিন্তু তারা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে উপনীত হবে তারা বারবার বলছে তারা যদি কারপিউর সময়সীমা বাড়াতে পারে কিংবা চব্বিশ ঘন্টা কারপিউর নিতেও তারা কোনোভাবে তোয়াক্কা করবে না সো দয়া করে অবশ্যই ভালো থাকবেন আর আমি আরেকটা বিষয় যেটা মেসেজ দিতে যাচ্ছি আমরা আশা করি কুয়েতের যে সরকার কুয়েত সরকার কুয়েতের যে বাড়ি ভাড়ার ইস্যু যারা নাকি রোম র্যান্ট ইস্যু এবং ফ্ল্যাট র্যান্ট ইস্যু আশা করছি এই বিষয়টা মন্ত্রিসভার টেবিলে অলরেডি তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছে পাশাপাশি যেটা
যারা স্যালারি ইস্যু যারা নাকি প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করেন কোম্পানিতে কাজ করেন কিংবা বাসায় কাজ করেন আমরা স্যালারি ইস্যু নিয়ে অনেকেই চিন্তিত সো আশা করছি কুয়েত সরকার আসলে আমাদের সব সময় আমাদের জন্য ছিল এবং থাকবে এবং সব সময় আমাদেরকে সহযোগিতা করবে আর কোনোভাবে টেনশন করার প্রয়োজন নেই কুয়েতের আমের অলরেডি যেটা হচ্ছে কুয়েতের জন্য অলরেডি ডোনেশন করেছেন সো অনেকেই বিভিন্ন সংস্থা কিন্তু ডোনেশন করছেন সো আশা করছি আমরা আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষ যারা আছেন আশা করি তারা স্যালারি পাবেন কোম্পানির উপর আস্থা রাখেন ভালোবাসা রাখুন কোম্পানি যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ কোম্পানির যারা ম্যানেজার কিংবা মালিক সহযোগিতা করুন আর সব সময় যেটা হচ্ছে আমরা নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকি আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আমরা কারফিউ ছাড়া কারফিউ ব্যতীত যখন আমরা বাহিরে যাব যখন ইমার্জেন্সি কোনো বাজারে যাচ্ছি তখন অবশ্যই আমরা মাস্ক ব্যবহার করব হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করবো আরেকটা বিষয় জানিয়ে মেসেজ দিচ্ছি হ্যান্ড গ্লাভস কিংবা মাস্ক ব্যবহার করার পরে যেখানে সেখানে ফেলে দিবেন না হ্যান্ড গ্লাভস কিংবা মাস্ক হ্যান্ড গ্লাভস হ্যান্ড গ্লাভস অথবা যেটা হ্যান্ড গ্লাভস কিংবা হ্যান্ড দুঃখিত আসলে টেকনিক্যাল ইডোরের কারণে একটু সমস্যা হচ্ছে হ্যান্ড গ্লাভস আর হচ্ছে মাস্ক যেখানে সেখানে ফেলবেন না কারণ হ্যান্ড গ্লাভস ফেলার কারণে পাঁচশো দিনার কুয়েতি জরিমানা করা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড কুয়েতি দিনার জরিমানা করা হয়েছে আর যখনই আমরা বাহির থেকে আসবো আমি আশা করি সবার বাসায় এই ধরনের স্যানিটাইজার আছেন এবং কিছুক্ষণ পরপরে আপনারা এমন করে করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন কিছুক্ষণ পরপরে নিজেকে সুরক্ষিত কারো রাখুন কারণ আপনি যেখানে সেখানে হয়তো প্রেস করছেন লিফ্টের বাটন প্রেস করছেন কিংবা দরজার নক করছেন সো এইগুলো থেকে আপনার জীবনও আসতে পারে সো নিজে সুরক্ষিত থাকুন নিজের রুম রুমে যারা আছে বাকি সবাইকে সুরক্ষিত রাখুন কারণ আপনাকে মনে করতে হবে যে এই করোনা ভাইরাসটাকে আসলে প্রতিহত করতে অথবা এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে বাংলাদেশ সরকার কিংবা কুয়েত সরকারের একা সম্ভব নয় যে কোনো দেশের সরকারের একা সম্ভব নয় এটার জন্য সকলকে আম জনতা সাধারণ পাবলিককে বেশি সচেতন হতে হবে সবাইকে সহযোগী সবাইকে একসাথে কাজ করে যেতে হবে দেশের জন্য সো এই বিষয়টা আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যে যেখান থেকে আমাকে শুনছেন আপনাদের জন্য আন্তরিক ভালোবাসা এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলের সবার জন্য দোয়া করবেন আর এই সাধারণ ক্ষমার বিষয়টা কুয়েতে যারা বিভিন্ন এলাকায় আছেন যারা নাকি এখনো জানেন না সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে দয়া করে তাদেরকে একটু জানাবেন আর সাধারণ আশা করছি কুয়েতে অবস্থিত সকল বাংলাদেশি যারা নাকি অবৈধ আছেন দয়া করে সাধারণ ক্ষমার সুযোগটা আপনারা নেবেন এবং নিয়ে বাংলাদেশে যাবেন এবং অবশ্যই আবার ভবিষ্যতে যদি আসতে চান আসতে পারবেন সো যেখান থেকেই শুনছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করছি আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ